Hi friends, we are going to talk about SL psychology classes. So, we are going to solve psychology problems. First, we are going to solve some problems. First problem is an accurate clock source at 8 o'clock. If you look at 8 o'clock morning, through many degrees, how many degrees will the hover hand rotate? If the hover hand rotate, the clock source is 2 o'clock. So, if you look at 8 o'clock, what is the first thing? 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 We are going to solve the first thing. The first thing is, ना ये वाला डिग्री रोटेट आए रुकों अम्बिंग सोली नम्बरों का केवी केटर का मैच चलेगा। सो हवर हैंड रोटेट आए चलेगा नम्बर नल्ला वे तेरी हों। इन्ना पना परों अदो रोटेट आना एंग ये वाला नया रोटेट आए के हवर इनटू इन्ना पना परों थर्टी चलेगा। सो थर्टी इधर पनों ना इन्ना चाहे अदो रोटेट आ Angle and then we can find out That's why we can find out So now we can find out How many time is it? 8 minutes 8 minutes is 2 minutes If you see how many gap is there There are 6 gap If you see how many gap is there 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 So what is the answer? 180 degree If you see how many gap is there This is the money if you want to get the money, you can get the money. 11 divided by 2 into minutes. So, 11 divided by 2 into minutes. So, the answer is 4th option. So, 180 degree. First sum is the answer is 4th option. Second sum. Enam urutan barangnya, at 3.4. Adalah itu enam cerita barangnya. Actually 3.4 lah, mungkin naapud ke. Cerita hour hand and the minute hand. Cerita hour hand and the minute hand of from the clock angle enam kita. Apa rendi set kita tang barangnya. Mani mul, matum nimuda mul. Enam kono tiri irukum cerita. Yer kaya enam formula cerita. Enam cerita angle is equal to enam pun mau. Nama kita hour into 30 degree. Cerita 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 hour into चलेगा into minutes अपन हवर करने ऐना पुनो येर करने हम तेरे जरिए ऐना कुछ दरागा मून मनी चलेगा मैं अपन three into thirty minus eleven divided by two into minutes करने पुनो forty पुनो चलेगा minutes करने पुनो पुनो हम करने forty पुनो अपन two यूं forty आ रिचा येर बोले इंगे वन ऐना पुनो नमक thirty यं चलेगी thirty into three पुनो ना ऐना चलेगा ninety करेगी हूँ 90 minus इंगे ना करेगा हम 220 लवन देना सो 220 इन्हें सर minus का angle पोहों बिल ना करेगा दे इधर पोर्ट और क्या angle ना मोंडे calculate करने का फिर से इधर को दूसरी माती क्या मिल चलेगा सो 220 ला 90 पोचना हम answer है ना वो रूम 130 degree angle ला वन देना एक माँ नमक का ना clock रेंड को 340 कुल्ला दर को बुढ़िया angle degree तेरी हो मिल च Next, third question. Pointing to the lady. If you say a lady, you say a man, you say a man, you say a man. The son of her only brother is the brother of my wife. Then, how is the lady related to the man? If you say a man, you say a man. If you say a man, you say a man. If you say a man, you say a man. If you say a man, you say a man. ஒரு லேடியக் பாத்து ஒரு மான் சொல்கிறாம். இவள் ஒடைய ஒரே சகோதரினின் மகன் செரியா, ஒரே சகோதரினின் மகன் செரிங்களா, அவரு சகோதரின் ஒடை மகன் என்னவாம்? என் மனைமின் சகோதரின் சொல்கிறாம். அப்போம் அந்த மான் ஒடை யாரா, மான் ஒடை wife ஒடை siblings செரிங்கள் wife ஒடை sibling Brother orang payah, ceringa, awal orang payah na, okey wah, ini dah na awal apa dia dah. Ceringa, faham kan? Enak kan? How is the lady related to the man? Ada apa dia? Enak kan? Anja ani itu penny enna orang ini beranun kena. So the man ke, the lady enna orang ini kaitkan kan? Actually, ini orang orang mesti ini orang ni ni dia, orang orang daughter orang. Ceringa, ini orang ni, orang orang daughter orang. Ceringa, orang orang makal awang orang. Ceringa, makal awang orang. Okey wah, ini son abdin pada nala, yara makal abdin mesti kandi pada yara mama na. Mama na orang yara orang kan? Sister, ceringa lady ni mesti sister. अपन मामा ना रीन सगोदरी ने तमिल ला आला का आंसर कर दिया था। चलिए ना माला ऐने चलिए ना सिस्टर ऑफ़ फादर इन्ना चलिए ना सो ऑप्शन डी। ओके बाप। नेक्स्ट बार ना फोर्थ सम बार ना पी इस फादर पी इस फादर इस क्यूसन पी इस फादर इस क्यूसन अपन पी और है फादर चलिए ना पी और है फादर यार अभी बताऊँ Q or son. So, P or father or Q or son. Let's say, M is the paternal uncle. 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 P is the son. Who is the son? 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 Who is the paternal uncle? So, M is the son. Who is the son? Who is the son? Who is the son? 
என்பவர் <laughs> <laughs> மேட்ரனல் அங்கிளா இருக்காங்க சரி பேட்ரனல் அங்கிளா இருக்காங்க மேட்ரனல்னா அம்மா வலி சொந்தம்ல பேட்ரனல் அங்கிளா இருக்காங்க சரியா பேட்ரனல் அங்கிள் அப்ப அப்பா வலியில கூட பிறந்தவங்க அப்ப கண்டிப்பா இது யாரு இவங்களோட சன்னா தான் இருக்கும் கியூவோட சன்னா தான் இருக்கும் சோ ஆப்ஷன் வந்து என்னது செகண்ட் ஆப்ஷன் சரியா யாரு மகன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிப்த் சம் என்ன கொடுக்கலாம் பாருங்க ஏ பிளஸ் பி அப்படிங்கிற பிளஸ் ஆ இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏ இஸ் த டாட்டர் ஆஃப் A plus B அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் ஏ என்பவர் கண்டிப்பா வந்து என்னது ஏ பிளஸ் பி அப்படிங்கிறது ஏ இஸ் தாட் ஆஃப் பி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் பி சொல்லியிருக்காங்க ஏ மைனஸ் பி சொல்லியிருக்கனால அது யாரும் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஏ மைனஸ் பி ஏ இஸ் த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா ஏ ஓட ஹஸ்பண்ட் தான் யாரு பின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே ஏ இன்டூ பின்னா ஏ இஸ் த பிரதர் ஆஃப் பின் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு அதாவது எப்படி இவங்க பி இன்டூ ஆர் குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ஆகும் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பி இன்டூ ஆர் மூணாவது <laughs> இது ஆப்ஷன் கரெக்ட் சோ ஆப்ஷன் வந்து என்னது थर्ड ஆப்ஷன் கரெக்ட் அண்ட் फोर्थ வந்து பி இஸ் தி फादर ஆஃப் ஆர் பி இஸ் தி फादर ஆஃப் ஆர் ஆர் தான் வந்து என்னது பி யோட फादरா இருக்காங்க சரிங்களா சோ பி இஸ் தி फादर கிடையாது இது வந்து என்ன ஆர் தான் फादर ஆனும் சோ இது फोर्थ ஆப்ஷன் தப்பு சோ ஆப்ஷன் வந்து என்னது நமக்கு थर्ड ஆப்ஷன் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா ஆ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கனு பாருங்க நமக்கு வந்து டிரைவர் கொடுத்திருக்காங்க இஃப் தி டிரைவர் அதாவது டிரைவர் வந்து அப்படிங்கற லெட்டர் வந்து என்ன ஆயிருக்குனா 12 னு மாறிருக்கு பெடிஸ்ட்ரைன்ங்கிறது லெட்டருக்கு 20 னு சொல்லிருக்காங்க ஆக்சிடென்ட் லெட்டருக்கு 16 னு கொடுத்திருக்காங்க அப்போ கார்ங்கற வார்த்தைக்கு என்னவா வரணும் அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க சரிங்களா இப்போ நல்லா பாருங்க இதோட ரிலேஷன்ஷிப் ஏதோ ஒன்னு 12 னு சொல்லிருக்காங்க இங்க 20 னு ஆயிருக்கு இத ஃபுல்லா ஒன்னு கூட்டி பார்த்தா 12 வரிறதுக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடையாது சரிங்களா ஆல்பாபெட் சீரிஸ்ல இருக்குது D4 R ங்கற போது நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் நமக்கு STP RST னு உள்ள வேல்யூ பாக்கும் போது நமக்கு வந்து ஆயிரும் B ங்கறதே 22 னு மாறிடும் சோ கண்டிப்பா 12 வரல சரி நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் பாருங்க 1 2 3 6 இருக்கு சரிங்களா டிரைவருக்கு எத்தனை இருக்கா 6 இருக்கு அதுமே அங்க ஒரு பெடிஸ்ட்ரைனுக்கு 3 இதுல ஒரு 3 6 இதுல ஒரு 9 இங்க ஒரு 10 அது 20 னு மாறிடுது அப்ப இங்க வந்து 8 இருக்கா ஆக்சிடென்ட்டுக்கு 3 3 6 ஆ கரெக்ட் 8 இருக்கு அப்ப என்ன இருக்கு இதுக்கு வந்து 6 2 ரெண்டு போட்டுருக்காங்க 12 னு மாறிடுது எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ரெண்டாவது இது பாருங்க இது வந்து என்ன இருக்கு டிரைவருக்கு சரிங்களா டிரைவர் அப்படிங்கற வார்த்தைக்கு என்ன நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் சரிங்களா வச்சு கால்குலேட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பெடிஸ்ட்ரைன் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு டென் இன்டூ டூ போட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு எயிட் இன்டூ டூ போட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் கிடைச்சிருக்கு அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற எனது கார்னு சொல்லி வார்த்தை இருக்கு ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எனது த்ரீ இன்டூ டூ போட்டால் ஆன்சர் என்ன வரணும் சிக்ஸ்னு வரணும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் செவன்த் பார்ப்போமா செவன்த் பாருங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுங்க ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிருங்க ஃபிஷ்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன ஆச்சு கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க இஹெச்ஆர்ஜின்னு கொடுக்குறாங்க நம்மளோட கோடு எனக்கு ஜங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ எஃப் ஐ எஸ் ஹெச் அப்படிங்கிறது எப்படி மாறி இருக்கு இ ஹெச் ஆர் ஜின்னு மாறி இருக்கு சரிங்களா எஃப் எஸ் ஐஆர் ஜின்னு மாறி இருக்கு அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஜங்கிள் ஜேயுஎன் ஜி எல் இ அப்படிங்கிறது எப்படி மாறுங்க எஃப்க்கும் இக்கும் பாருங்க மைனஸ் ஒன் ஐக்கு ஹச்சுக்கு மேலே மைனஸ் ஒன் 
எஸ் ஆர் பார்த்தா மைனஸ் ஒன் அப்போ ஹெச்சுக்கு ஜி பார்த்தா மைனஸ் ஒன் ஜி ஹெச்சு அப்போ எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜேக்கு மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜேலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் ஐ யூவில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் டி வரும் அண்ட் எம்ல எண்ணில் மைனஸ் பண்ணால் எம் கிடைக்கும் ஜியில் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் கிடைக்கும் அண்ட் எல்ல மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கே எல் வரும் அண்ட் டி இன் வரும் ஸோ ஐ டி எஃப் கே டிங்கிறது வரமிச்சிரு ஐ டி எஃப் கே டிங்கிறது வரணும் இது எங்கே இருக்க ஐ டி சாரி இங்கே எம் ஐ டி எம் கே எஃப் டி ஆ இந்த இருக்கு ஆப்ஷன் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஐ டி எம் சாரி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஐ டி எம் எஃப் கே டி சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ செவன்த் இதுக்கு என்ன ஆச்சு கோடிங் டி கோடிங்கில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போமா எயிட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ எயிட் கொஸ்டின் என்ன கொடுக்கணும் ஆர் டினோட்டட் ஆஸ் அ என் சரிங்களா ஆர் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டினோட்டட் ஆஸ் அ என் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி ஆர் வந்து ஏதோ ஒரு லெட்டர் என்னென்ன இருக்கும் அது மாதிரி டி வந்து என்ன ஆயிருக்கு டிஆ மாதிரி ஐங்கிறது யூஆ மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி ஓங்கிறது ஐஆ மாதிரி இருக்குது அண்ட் இங்கிறது ஆறாம இருக்கு டி ஓ யூ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா லெட்டருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாற்றி கொடுத்துரு நமக்கு ஒரு கொடுத்துட்டாங்க பண்ண இன்ட்ரடியூஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி மாறுதுன்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்போ மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி அந்த வார்த்தைகள் மாறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஐ இன்ட்ரடியூஸ் என் T R O D U C E இன்ட்ரடியூஸ் பார்த்தா ஐ என்னவா மாறி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே யூவா மாறி இருக்கு ஐ என்னவா மாறி இருக்கு யூவா என் என்னவா மாறி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு என்கிறது இந்த இருக்கு என் பை சின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ என் சி டிக்கு ஓ ஆருக்கு என் ஓக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐ மாறி இருக்கு அண்ட் டிக்கு என்ன இருக்கு டி மாறி இருக்கு யூக்கு டி அண்ட் இதுக்கு சிக்கு இ அண்ட் இக்கு வந்து என்ன இருக்கு ஆர் மாறி இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இதில் எதில் இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன இருக்கு யூசிஓ என் ஐ டி என் இடி இந்த இருக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க வார்த்தையை கோடிங்கை மாற்றி பார்த்தாலே போதும் ஆன்சர் கிடைச்சிடும் செகண்ட் எனது எயிட்டுக்கு செகண்ட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஓகே மறுபடியும் பாருங்கள் எயிட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க சரி இது நைன்த் செவ்வாக இருக்கும் சரிங்களா நைன்த் செவ்வாக இருக்கும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் ப்ராப்ளம் மாஸ்டர்ங்கிறது கோடாக இருக்குது என்ன ஃபோர் ஒன் ஒன் பவுடரோட கோடு என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க அப்போது எம் ஏஎஸ் டிஇ ஆர் மாஸ்டர்ங்கிற வார்த்தை என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் டூ ஃபைவ் நைன் மாதிரி இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிற என்ன பவுடர் பிஓ டபிள்யூ டிஇஆர் சரிங்களா சரி எம்மோட நமக்கு நல்லா தெரியும் எம்மோட அல்ஃபபெட் சீரீஸில் நம்பர் என்னது தேர்ட்டீன் சரிங்களா எம்மோட அல்ஃபபெட் சீரீஸில் தேர்ட்டீன் ஏக்கு ஒன் எஸ்ஸுக்கு வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் என்ன பண்ணியிருப்போம் நைன்டீன் அண்ட் டிக்கு ட்வெண்ட்டி இக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபைவ் பண்ணியிருப்போம் ஆறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் எயிட்டீன் நல்லா தெரியும் பாருங்களேன் சிங்கிள் லெட்டரில் இருக்கக்கூடியது அதாவது ஏ ஃபைவ் இதுக்கெலாம் ஒரே ஆப்ஷன் வந்துருக்கு மற்ற எல்லாம் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டீங்கிறது ஃபோர் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிவைடட் பை டிவைடட் பை நைன் பண்ணியிருக்காங்க போல நைனில் மைனஸ் பண்ணால் என்னாச்சு அப்போ பது பதிமூணில் உங்கள் போக மீதி என்ன இருக்கும் நாலு தான் இருந்திருக்கும் சரிங்களா தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை நைன் போட்டோம்னா ரிமைண்டர் வந்து என்ன இருக்கும் ஃபோர் கிடச்சிருக்கும் ரிமைண்டர் சரி ரிமைண்டர் கிடச்சிருக்கு மீதம் ஃபோர் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் எஸ்ல பத்தொம்பது போட்டோம்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு டிவைடட் பை நைன் போட்டோம்னா மீதி என்ன ஆயிருக்கும் சார் அங்கே பத்தொம்பது சார் பத்தொம்பது டிவைட் பண்ணால் மீதி ஒன்று கிடச்சிருக்கும் அந்த ஒன்று தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே போடுவோம் டிக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கும் இருபதுங்கிறனால ரெண்டு கிடச்சிருக்கும் இதை போடுவோம் ஆறுக்கும் பார்த்தாலும் என்ன இருக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி தான் ஆயிருக்கு ஒம்பது டிவைட் பண்ணால் மைனஸ் நைன் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ இதுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பீக்கு நமக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா என்ன வரும் செவன் மீதி கிடைக்கும் சரிங்களா பீக் பார்த்தா என்ன செவன் மீதி வரும் இங்கே ஓ பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டராக இருக்கும் இங்கே இது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் லெட்டராக இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் செவன் சிக்ஸ் அண்ட் டபிள்யூங்கிறத பார்த்தோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட் லெட்டராக வந்துருக்கும் சரிங்களா டபிள்யூங்கிறது என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட் லெட்டராக இருந்திருக்கும் அப்போ ரிமைண்டர் என்ன இருக்குங்க ஃபைவ் கிடைக்கும் டி ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு ஃபோர் ஆனால் ஒரு லெட்டர் வேட்டில் தான் இருக்குது அண்டு என்ன இருக்குது ஃபோரில் இருக்குது அண்டு இந்த நெக்ஸ்ட் த்ரீ
நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் செவன் த்ரீ டூ ஃபோர் டூ நைன் ஜீரோ இதில் வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாமே சம் மேனரில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்டில் ஏதோ ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்குமா மீதமில் ஒன்று மட்டும் தனித்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி தனித்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம்மில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் விட்டுமோ இல்லை கரெக்டாக சரி இதில் பாருங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க பாருங்கள் செவன் த்ரீ டூ ஃபோர் நைன் டூ நைன் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபோர் பாருங்கள் இந்த சம்மில் பாருங்கள் எல்லாமே நம்பர் பாருங்களேன் எல்லாமே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு நைன் சிக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் எல்லா நம்பரையும் சம் பண்ணலாம் அதாவது நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பண்ணோம்னா டோட்டல் என்ன கிடைக்குது நமக்கு செவன்டீன் கிடைக்குது அதே மாதிரி டூ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ இது பண்ணாலும் டோட்டல் வந்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு செவன்டீன் கிடைக்குது ஸோ டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இதுக்குமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ கிடைச்சும் சரிங்களா இது எல்லாத்துக்கும் என்ன செவன்டீன் கிடைக்குது இந்த செவன் த்ரீ டூ ஃபோர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது <laughs> வேரியண்ட் அதாவது ஆமாம் த்ரீ ஃபோருக்கும் ஃபோர் த்ரீயும் செப்ரேட் பண்ணலாம் சரிங்களா திருநாள் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டோம்னா நைன் கிடைக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது என்ன செவன்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி டூ கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் நைன்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி த்ரீ கொடுத்தாலும் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு நைன் ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் பாருங்களேன் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்தா என்னாச்சு நமக்கு அங்கே ஒரு அஞ்சு இதில் ஒரு ரெண்டு அப்போ என்னாச்சு ஏழு தான் கிடைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆட் ஒன் அவுட் இதுலேயே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஆட் நம்பர் பேர் தான் கட்டுறாங்க ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு ஆட் ஒன் அவுட் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் சம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஈச் ஆஃப் த கொஸ்டின் ஃபாலோயிங் த நம்பர் லெட்டர் குரூப் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதுலேயும் பாருங்க ஏசிஇஜி ஐகே எம்ஓ அண்ட் டிடிபிடபிள்யூ கொடுத்தாங்க பாருங்க எல்லா இதுலையும் பாருங்க ஏசிஜியில் ஏ நடுவில் பியை விட்டாங்க சி இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு டி இல்லை இ இருக்கு எஃப் இல்லை அடுத்து ஜி இருக்கு சரிங்களா ஒன் வேர்ட் விட்டு விட்டுருக்காங்க அதுமாதிரி பாருங்க ஐ இருக்கு நடுவில் ஜே இல்லை கே இருக்கு எல் இல்லை எம் இருக்கு என் இல்லை ஓ இருக்கு ஸோ நடுவில் ஒரு எஃப்பும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க எஃப் ஜி இல்லை ஹச்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த ஐ இல்லை ஜே இருக்கு அப்புறம் கே வந்து கொடுத்தா இல்லை அண்ட் எல் இருக்கு அண்ட் ஆனால் இங்கே பாருங்க பி டபிள்யூ ரெண்டும் ஒன்றா இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ஆர் ஒன் சீரீஸ் யார் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆர் ஒன் சீரீஸ் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது டிபி டபிள்யூ டிவி எஸ்பிக்யூ ஆர்எஸ்டி யூவி டபிள்யூன்னு வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்று போல இருக்கிறதுனால எனக்கு தேர்ட் ஒன் மட்டும் தான் எனக்கு ஆர் ஒன் அவுட் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிதான் பாருங்களா ஈச் ஆஃப் சீரியஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் சேம் ஒய் அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் ஒன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் ஒன் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கும் பாருங்க இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா தேர்ட்டின் இபிஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இபிஏங்கிற கொடுத்துருக்கு இங்கே வந்து என்ன இருக்கு பாருங்க இதுலேயும் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா டிக்யூபிங்கிற மாதிரி இருக்கு இங்கே ஜே எஃப் இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு சீக்வன்ஸ் வருதா அதாவது என்ன பண்ணிங்கன்னா தேர்ட் லெட்டர் வந்து எப்படி இருக்கு தேர்ட் அண்ட் செகண்ட் லெட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்சிகேட்டிவ் இருக்கு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டெப் அந்த லெட்டர் வந்து என்ன பண்ணி தள்ளி போயிருக்கு பாருங்க ஏபி அதுக்கப்புறம் எனக்கு சி அதாவது ஏபி கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாருங்க சி இல்லை டி இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா தேர்ட் லெட்டர் இ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை பாருங்க பிக்யூன் இருக்கு பிக்யூன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு போய் என்ன ஆயிருக்கு டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பிக்யூ ஆர்எஸ்டி விட்டு மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கேயும் பாருங்க டியூ யூவும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்புறம் ரெண்டு லெட்டர் விட்டு போய் எனக்கு எக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இங்கே பாருங்க இஎன்எஃப் இருக்கு இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ இருக்க வேண்டிய இடத்துல இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ஜே இருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் வந்து
ஓகே கான்சிகேட்டிவ் லெட்டராக இதுக்கு ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ண மாதிரி இருக்கான் பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் சைடில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி இந்த அனதர் பேர்டு அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கும் அரை புள்ளிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த புள்ளிகளில் இரு வார்த்தைகள் அரை புள்ளியாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இது அப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்க வார்த்தைகளுக்கு என்ன இருக்குது ரன்னிங் சேமாக இருக்குது அதே ஸ்மைலிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன வரணும் பாருங்கள் வாக்கிங் கொடுத்துருங்க வாக்கிங்கில் வேகமாக போனால் அது என்ன ஆயிரும் ரன்னிங்காக மாறும் அதான் நடந்து போகிறதுல கொஞ்சம் வேகமாக போனால் என்னாச்சு ஓடுதல் அது அப்போ சிரித்தலில் கொஞ்சம் அதிகமாக தமிழில் வந்து சிரித்தல் அதிகமாக போனாலும் என்ன சிரித்தல் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே ஸ்மைலிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க லைட்டாக அப்படி சிரிக்கிறத சொல்லுவாங்க அதுவே அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா என்னச்சு ரொம்ப கெக்க பக்க கெக்க பக்கம்னு என்ன பண்ணுவாங்க வாய் திறந்து சிரிப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஸ்கூலில் வந்து லாஃபிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன ஆப்ஷன் பி சரிங்களா வீப்பிங்னா அழுகுது ஃபேஸ்ங்கிறது மூஞ்சில் இருக்க ஃபீலிங்ஸுங்கிறது அது ரியாக்ஷன் காமிக்கிறது சரிங்களா அப்போ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன் வந்து என்னது நமக்கு லாஃபிங் ஓகே ஃபிஃப்டீன்த் பாருங்கள் எரஸ் எரஸ் புக்கு கொடுத்துருங்க ஃப்ளாஸ்ங்க பிழை வந்து எங்கே இருக்கும் புத்தகத்தில் இருக்குது அப்போ குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க பாருங்கள் குறைபாடுங்கிறது கையெழுத்தில் குறைபாடு வருமா வாய்ப்பே இல்லை சரிங்களா குறைபாடுங்கிறது பேச்சில் குறைபாடுன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லை அதுவும் வந்து எனக்கு குறை குறைய இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க கிடையாது கேரக்டரில் வந்து சாசனம்ல குறைய இருக்கு சொல்லுவாங்களா வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது அப்போ எதில் குறைய இருக்கு உலோகங்கள் குறைய இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது பி சரிங்களா அதான் ஃப்ளாஸ் அப்படின்னா எனது குறைபாடு சரிங்களா யாரும் வந்து எங்கே இருக்கா புக்குக்குள்ள தான் இருக்கு அப்போ ஃப்ளாஸ் குறைபாடு எதில் இருக்கும் அந்த உலகங்கள்ல தான் குறைகள் குறைபாடு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா மெட்டல்ஸில் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க சிக்ஸ்டீன் சம் பாருங்க என்ன பாருங்க ஸ்பேரோ இஸ் டு சீடு அப்போ சில்க் வாம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்பேரோ வந்து என்ன சீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பேரோனா என்னது குருவி குருவிங்கிறது விதைங்கிற குருவி என்ன சாப்பிடும் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய விதை அப்படிங்கிறத நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ பட்டு புழு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மல்பெரி சரிங்களா பட்டு புழு என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த மல்பெரி அந்த அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இதை சாப்பிடலாம் பட்டு புழுவில் இருந்து தான் சில்க் எடுப்போம் வழிய சில்கர் சாப்பிடாது சரிங்களா அது மாதிரி விறகு கண்டிப்பாக கிடையாது பயன்கிறது அந்த ஃப்ரூட் பை பயன்கிறது எனது அந்த ஃப்ரூட் அது கிடையாது அப்போ ஆன்சர் வந்து எனது மல்பெரி சரிங்களா தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ ஆன்சர் வந்து எனது தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் செவன்டீன் பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ மாதிரி இருக்குது அது மாதிரி ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் செவன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோருங்கிறது என்ன ஆயிருக்கா ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் டூ அமல் பாருங்களேன் எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸு எதுவும் ரெண்டு ரெண்டாக மாறி இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு மைனஸ் டூ கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் த்ரீக்கு பார்த்தோம்னா இங்கே டூ வரும் இதில் வந்து என்ன ஃபோர் வரும் இங்கே ரெண்டு பூச்சின்னா ஃபைவ் இங்கே ரெண்டு பூச்சின்னா ஒன் அப்போ என்ன சேன் சார் இந்த இருக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஓகே எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் டூ பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எல்லாமே எனக்கு மைனஸ் டூ பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் என்ன ஆயிருக்கு பேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சரிங்களா பேல் அப்படிங்கிற வார்த்தை லீப்புன்னு மாதிரி இருக்கு அப்போ போஷ்ங்கிற வார்த்தை எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா பிஏஎல்இ அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன ஆயிருக்காங்க எல் இ ஏ பின்னு மாதிரி இருக்கா லீப்புன்னு மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் பொசிஷன் தான் சேஞ்ச் ஆகுது இங்கிறது இங்கே வந்துருக்கு எல்ங்கிறது இங்கே வந்துருக்கு ஏங்கிறது கிளாஸ் ஆகுது பிங்கிறது கிளாஸ் ஆகுது அப்போ அதே மாதிரி பாருங்களேன் பிஓஎஸ் ஹெச் மாத்தணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லெட்டர் என்ன வரணும் எஸ் வரணும் செகண்ட் லெட்டர் என்ன வரணும் ஹெச் வரணும் தேர்ட் லெட்டர் என்ன ஓ வரும் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் என்ன வரும் பி வரும் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஷாப் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அப்போ என்ன ஆன்சர் ஷாப்ங்கிறது தான் தேர்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷனில் போயிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் எம் பாருங்களேன் நைன்டீன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எம் நைன்டீன் பாருங்களேன் லெட்டர் வந்து கேப் விட்டுருக்காங்க சரிங்களா அழகாக ஈஸியாக இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஈஸியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதில் பாருங்களேன் ஜிஎஃப்இன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன இருக்குது ஜிஎஃப்இ அதுக்கப்புறம் சர்ட் என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மறுபடியும் வந்து ஜிஇயில் இருக்குது பார்
இந்த சம்பளம் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருவாங்க நமக்கு நல்லா பார்க்கணும் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது ரீட் பண்ணுறது பாருங்கள் என்ன இருக்குது பெப்பண்டிகுலர்ங்கிற ஒரு வார்த்தை அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அது கமா கொடுத்துருக்காங்க சரியா பெப்பண்டிகுலர்னு ஒரு வார்த்தை ஏதோ சம் மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்த லெட்டருக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பாருங்க பெப்பண்டிகுலர் இருக்க வார்த்தை இஆர்பிஎன்டிஐசிஎல்ஏ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கடைசி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெட்டரை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணிட்டாங்க சில கடைசி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெட்டர் கட் பண்ணிடுவாங்க அதான் இது திருப்பி பாருங்க இந்த கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லெட்டரை என்ன கட் பண்ணி மீது அப்போ இப்போ அடுத்த லெட்டர் ஃபார்ம் பண்ணால் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் பி ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா ஆர் கட் ஆயிரும் சரிங்களா அப்படி தானே ஆர் கட் ஆயிரும் எல்லும் கட் ஆயிரும் அப்போ என்ன ஒன்றும் பிஇஎன் டிஐ சியு மட்டும் இருக்க ஆப்ஷன் பிஇஎன் டிஐ சியு இங்கே எல் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஆப்ஷன் வரும் இது கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ இது கிடையாது அப்போ என்ன ஆன்சர் நன் ஆஃப் தீஸ் நமக்கு ஆன்சர் இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு நமக்கு கொடுத்துக்க ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நன் ஆஃப் தீஸ் ஆன்சர் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க நமக்கு விச் டேர்ம் ஆஃப் த சீரீஸ் இஸ் ஃபைவ் பை எயிட் பை லெவன் அண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒரு சர்டன் பேட்டர்ன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது என்ன பேட்டர்னில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொடுத்துருக்க கேள்வியில் பார்க்கும்போது அந்த மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஒன் டேர்ம் மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் வச்சு அந்த சேம் பேட்டர்னில் கண்டுபிடிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்க சீக்வன்ஸ் பார்த்தா இதுக்கு ஒரு நல்ல ஃபார்ம்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் டிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் அதாவது என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அந்த டோட்டல் அதாவது இந்த ஜிபி மெத்தட் சீரீஸ் மெத்தட் பார்ப்போம் <laughs> சரிங்களா அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு இதுக்கும் நல்லா பாருங்கள் நமக்கு எயிட்டில் இருந்து ஃபைவ் போச்சு எனக்கு த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே லெவனில் எயிட் போச்சுனா எனக்கு த்ரீ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டால் ஆன்சர் கிடைக்குமா டோட்டல் இது வந்து என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எண் அப்போ வந்து என்ன த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் ஏ தெரியும் ஃபைவ் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி டி வந்து என்னது நமக்கு நமக்கு தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது சரிங்களா டி எவ்வளோ இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரியா ஸோ இப்போ இதை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம உள்ளே கொண்டு போய் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இங்கே ஃபைவ்ங்கிறது இங்கே கொண்டு வந்து ம நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் ஒன் நாட் சிக்ஸுங்கிற வரும் பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த த்ரீ உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்னாச்சு நமக்கு நமக்கு த்ரீ என் மைனஸ் த்ரீங்கிறது கிடைக்கும் அப்போ இங்கே என்ன ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என் மைனஸ் த்ரீங்க கிடைக்கும் இந்த ஃபைவ் என் இதுன்னு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபைவ் ஃபைவ்ல அஞ்சுல மூணு போச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ இந்த முந்நூற்றி இருபதுல மைனஸ் ரெண்டு போட்டோம்னா என்னாச்சு நமக்கு இந்த முந்நூற்றி பதினெட்டு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த முந்நூற்றி பதினெட்டு டிவைட் பை இந்த த்ரீ அப்போ என்ன வரும் என் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன வரும் த்ரீ எயிட்டீன் டிவைட் பை த்ரீ போட்டோம்னா அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டூ நமக்கு என்ன ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஓகேவா என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் நாட் சிக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஓகேவா ஸோ இது த்ரீ டுவெண்ட்டின் போட்டுருவோம் இந்த ஃபைவ் இந்த த்ரீ மைனஸ் பண்ணனால தான் இந்த டூ கிடைச்சிருக்கோம் ஓகேவா அடுத்தது 2 சாரி த்ரீ போடலாம் ஏன்னா த்ரீ தானே த்ரீ கியூப்ங்கிறது என்ன தெரியும் நமக்கு ட்வெண்ட்டி செவன்ங்கிறது தெரியும் சரியா த்ரீ கியூப்ங்கிறது வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ போச்சு அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கிடைச்சிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அதனால் இது பண்ணிக்கோம் அப்புறம் ஃபைவ் கியூப் மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்க வேண்டிய இடத்துல என்னாச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கும் அப்புறம் சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ ஒன் சிக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல என்னாச்சு நமக்கு டூ டூ ஒன் ஜீரோ மட்டும் கிடையாது அப்போ அடுத்து என்ன வரணும் செவன் கியூப் மைனஸ் செவன் வரணும் அப்போ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ வரும் நமக்கு அதில் மைனஸ் செவன் பண்ணோம்னா என்னச
ரோடா சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஆல் ரோட்ஸ் ஆர் மவுண்டெயின் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரோடும் என்ன ஆயிடுச்சா மவுண்டெயின் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ டயக்ராம் எப்படி இருந்திருக்கு சம் ட்ரீஸ் இருக்கு இது ட்ரீ இருக்கு ஓகேவா அப்போ ஸ்னேக்கு ஸ்னேக்கு ட்ரீ இது ரோடு அண்ட் மவுண்டெயின் சரிங்களா எம்ஓயு ஓகே மவுண்டெயின் இருக்கு அப்போ இதில் வந்து கன்க்ளூஷன் இருக்காங்க சம் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் அப்படியா சம் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் அப்போ நமக்கு இது என்னாச்சு ஃபாலோ ஆன் ஆகுது சரிங்களா சம் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் இது என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு ஃபாலோ ஆன் ஆகுது ரெண்டாவது பாருங்க சம் ரோட்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் ரெண்டாவது என்ன இருக்கு சம் ரோட்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் கொடுக்குறாங்க சம் ரோட்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் ரோடுக்கும் ஸ்னேக் இருக்கா சாரி சம் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் சொல்லியிருக்காங்களோ வாய்ப்பு அப்போ ஃபஸ்ட் இது என்ன ஆகுது ஃபாலோ ஆன் ஆகுது மவுண்டெயின் வேற நமக்கு ட்ரீ கூட தான் ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லியிருக்காங்க மவுண்டெயின் கூட ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல அப்போ ஃபஸ்ட் இது வந்து என்ன ஆகுது ஃபாலோ ஆன் ஆகாது அப்போ ரெண்டாவது பண்ணுங்க சம் ரோட்ஸ் ஆர் ஸ்னேக் சொல்லுங்க ரோடுக்கும் ஸ்னேக்குக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை அப்போ இதுவும் வந்து என்ன ஆகாது ஃபாலோ ஆன் ஆகாது அடுத்த பண்ணுங்க சம் மவுண்டெயின்ஸ் ஆர் ட்ரீ மவுண்டெயின் வந்து என்ன இருக்கு ட்ரீக்குள்ளே இருக்கு இந்த இது வந்து என்ன ஆகும் கன்க்ளூஷன் ஃபாலோ ஆகும் அப்போ வந்து என்னது ஒன்லி தேர்ட் கன்க்ளூஷன் மட்டும் தான் ஃபாலோ ஆகுது ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தேர்ட் தெரியும் ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் தேர்ட் ஒன்லி த்ரீ மட்டும் மூணு மட்டும் சரிந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஒன்னா த்ரீ இன்னொன்று இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சம் பென்ஸ் ஆர் புக் அதே மாதிரி தான் அப்போ சம் பென்ஸ் ஆர் புக் ஓகேவா சம் பென்ஸ் ஆர் புக் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆல் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் புக் அப்படின்றாங்க அப்போ ஆல் ஸ்கூல்ஸ் புக்குக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க சம் காலேஜஸ் ஆர் ஸ்கூல் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சம் காலேஜஸ் ஆர் ஸ்கூல் அப்படிங்கும் போது ஸ்கூலில் ஒரு சிலது வந்து எப்படி இருக்கான் காலேஜாக இருக்கு ஓகேவா ஸ்கூலில் எப்படி தான் ஒரு சிலது வந்து என்ன இருக்கு காலேஜாக இருக்கு ஓகேவா சிஓஎல் காலேஜ் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம் காலேஜஸ் ஆர் பெண் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க சம் காலேஜஸ் ஆர் பெண் அப்படியா காலேஜஸ்க்கு பெண்ணுக்கு சம்மந்தம் இருக்கா இல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட் இது ஃபாலோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் சம் பென்ஸ் ஆர் ஸ்கூல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா சம் பென்ஸ் ஆர் ஸ்கூலா ஸ்கூலை பற்றி அவங்க சொல்லவே இல்லை புக்கை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க புக்கும் பெண்ணாக தான் எனக்கு சேமாக இருக்கு அதே மாதிரி எங்க ஸ்கூலும் காலேஜும் தான் என்ன இருக்கு சேமாக இருக்கு சரியா ஸ்கூலும் காலேஜும் தான் சேமாக அடுத்த வாங்க சம் காலேஜஸ் ஆர் புக் அப்படியா சம் காலேஜஸ் ஆர் புக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சம் காலேஜஸ் ஆர் புக்கு அதாவது என்ன சொன்னா சில கல்லூரிகள் புத்தகங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சில கல்லூரிகள் புத்தகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து அப்படியா சில கல்லூரிகள் புத்தகங்களாக இருக்கா இல்லை என்ன இருக்கு எல்லா கல்லூரிகளும் புத்தகங்களாக இருக்கு அப்போ அங்கேருந்து வரும்போது தான் இங்கேருந்து சிலங்கிற கண்டிஷன் போகாது எல்லாமே உள்ளதாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ அங்கே வந்து என்ன வந்துருக்கணும் அப்படின்னா ஆல் காலேஜஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா ஆல் கண்டிஷன்ங்கிறது எனக்கு வெளியிலேருந்து உள்ள போகும்போது தான் வரணும் இங்கேருந்து வரும்போது எனக்கு சில காலேஜ்கள் அப்படிங்கிறது வராது சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது நன் ஆஃப் தீஸ் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எனது நன் ஆஃப் தீஸ் எதுவுமே ஃபாலோ ஆன் ஆகலை சரிங்களா ஸோ எதுவுமே என்னாச்சு ஃபாலோ ஆன் ஆகலை நன் ஆஃப் தீஸ் நெக்ஸ்ட் போகணும் அடுத்த பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான சம் என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் கண்டுபிடிக்கிற கீழ்கணம் சரியான ஒரு டுடே இஸ் மண்டே இன்னைக்கு திங்கக்கிழமையா இருக்கு சரிங்களா ஏனெனில் அறுபத்தோரு நாட்கள் பிறகு என்னன்னு கேட்காங்க சரிங்களா அப்போ அறுபத்தோரு நாட்கள் பிறகு அப்போ இருக்கிறது இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேங்கிறது வந்து என்னன்னா மண்டேவா இருக்கு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டே இஸ் அ மண்டே அப்போ ஒரு வீக்குக்கு எத்தனை நாள் இருக்கும் செவன் டேஸ் இருக்குமா ஒரு வீக்குக்கு எத்தனை நாள் இருக்கும் செவன் டேஸ் இருக்கும் நம்ம செவன் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் செவன் நைன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ நைன் சண்டேவா <laughs> இருக்கும் சண்டேவா இருக்கும் அறுபத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது நாள் எப்படி இருக்கும் சண்டேவா இருக்கும் அண்ட் அறுபத்தி ஒன்னாவது நாள் என்னவா இருக்கும் நமக்கு சாட்டர்டேவா இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது சனிக்கிழமை நமக்கு இருக்கா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் மண்டே நம்ம செவன் டேஸ் அப்படிங்கும்போது அறுபத்தி மூணு கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் முடியல டேட் வச்சு நான் அறுபத்தி மூணு ஸ்டார்டிங் டே இருந்தால் அதை அதில் வந்து என்ன
லீப் இயர்க்குள்ளே இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயித்து பிப்ரவரி ஃபெப் மாதம் வந்திருக்கிறதுனால லீப் இயர் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக ஒரு வருஷம் முன்னால்லாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு டே முன்னால் போடுவோம் மண்டே அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் இது லீப் இயராக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இது லீப் இயராக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் நமக்கு கூட ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் இதாக இருக்கும் அப்போ நம்ம சாதாரணமாக வந்து என்ன இருப்போம் ஒரு 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 வருடங்கள் பின்னாக்கி போனால் அப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து டியூஸ்டேவா இருந்தால் இது நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் மண்டேன்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே லீப் இயர் காரணத்தினால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கூட ஒரு நாள் பின்னால் போகிறோம் அப்போ நமக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் சண்டேவா இருக்கும் சரிங்களா சண்டேவா இருக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ வந்து எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூலமா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் த்ரீ டைம்ஸ் சரிங்களா இந்த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் த்ரீ டைம்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் சரிங்களா நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் முச்ச ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கே நாட் பி ரெப்ரஸன்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த சில்ட்ரன் இந் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா கேர்ள்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணு மடங்கு இருக்காங்க அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேர்ள்ஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ பாய்ஸ் வந்து எப்படி இருப்பாங்க எனக்கு த்ரீ எக்ஸ் இருந்தா மூணு மடங்கு தானே அதனால என்ன பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா அப்போ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பாங்க எனக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சரி அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸாக இருக்கலாம் எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஃபோர் எக்ஸ் சரிங்களா கரெக்டான ஃபோர் எக்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பாக ஃபோர் எக்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இவங்க கேள்வி கேட்டுருவாங்க விச் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கெனாட் ரெப்ரஸன்ட் சொல்லி ஒரு வாங்க கீழ்கண்டவர்கள் எது மொத்த எண்ணிக்கை இருக்காது குறிக்காதுன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க இப்போ எனக்கு இன்ட்டு ஃபோர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் இதில் எது இல்லைன்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் போட்டலாம் கண்டிப்பாக வந்து என்ன டென் வந்து இப்போ எக்ஸுக்கு வேலை டென் போட்டால் என்னாச்சு எனக்கு ஃபார்ட்டி கிடச்சிடும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெல்லாம் லெவன் போட்டால் என்னாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோரும் கிடச்சிடும் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெல்லாம் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் டுவெல் போட்டால் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட்டும் கிடச்சிடும் எனக்கு என்ன கிடைக்காது ஃபார்ட்டி டூ தான் கிடைக்காது அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது எது வராதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் என்னாச்சு நாற்பத்தி ரெண்டு தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மிஸ்ஸிங் கேரக்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அழகாக பார்த்துருக்காங்க மிஸ்ஸிங் கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் கொடுத்துருக்கல இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்ஸிங் கேரக்டர் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபோர் கொடுத்துருங்க ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் செவன் த்ரீ பாருங்கள் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் எயிட் டூ மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்கும் லெவன் அண்ட் ஃபோர் எயிட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு உள்ளே உள்ள வேரியபிள் பாருங்களேன் இது ஒன்னாக இருக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருக்குது அப்போ இங்கே ஃபோர் க்யூப்னு எடுத்துக்கலாமா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாமா அதே மாதிரி இங்கே என்ன கிடைக்கிது த்ரீ க்யூப்னு எடுத்துருந்ததுனால டுவெண்ட்டி செவன் கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் க்யூப் பார்த்தா என்ன வரும் எனக்கு ஆன்சர் டூ ஒன் சிக்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது என்ன பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ எயிட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து என்ன வருதுன்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் சரிங்களா என்ன இங்கே என்ன வரும் ஃபார்ட்டி பாருங்க நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் அது மாதிரி நைன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகும் மல்டிப்ளை சரிங்களா மல்டிப்ளை அது மாதிரி பாருங்க ஃபோர்டீன்த்லையும் பார்த்தா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ஃபோர்டீன்லையும் பார்த்தா என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபோர்டீன்த் டேபிள்லையும் பார்த்தா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு நமக்கு த்ரீ கொடுத்தோம்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி டூ கிடச்சிடும் அது மாதிரி ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் கொடுத்தோம்னா எனக்கு எயிட்டி ஃபோர் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ டூ இது கிடச்சிடும் அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி பார்க்கணும் இங்கே நினைச்சு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டோம்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி டூ கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ இங்கே என்ன நினச்சிக்கும் நமக்கும் நமக்கு இது அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணணும் நமக்கு த்ரீ போட்டு த்ரீ போட்டால் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இங்கேயும் த்ரீ போட்டிருக்கோம் அதை அப்போ இங்கேயும் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக இன்ட்டு த்ரீ பண்ணணும் அப்போ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போ ஆன்சர் எனக்கு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ இதில் வந்து பண்ணிடுவேன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் இங்கேயும் த்ரீ இன்ட்டு
3. அப்ப என்ன கிடைக்கும் minus 15. அப்ப அந்த minus 15 into 2 போட்டும் நான் என்னாகும் minus 30 answer வாரும். so option minus 30 இருக்காப் பார்க்கும் என்று இது புடுதுதான் 13 புடுதான் இங்குதான் so option இது minus 30 போட்டும் okay next is number 31 31 பார்த்தும் நான் 12 18 அலமாக புடுதுதாம் பார்க்கும் 12 18 30 அக்கு 6 நாலக்கு அங்கு வரு 16, 32, 48 நாலக்கு 36, 18, 27 செரிங்களா so 36, 18, 27 அப்படியும் வாத்தா இதோடை டிவுசுகள் பார்க்கலான் 12 உங்கிரது நினைது 2ல டிவேடாக்கும் 18, 3லாக்கும் இதைமை 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, என்ன 3 என்ன 34 34 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் தான் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் சப்ரக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆறுக்கு நான் போகணும் அப்போ ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஆறு என்னாச்சு எனக்கு அறுபது அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எட்டு போட்டால் எனக்கு என்னாச்சு எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகே அப்போ என்னாச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் இதில் வந்து ஆன்சர் இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக என்னது நன் ஆஃப் திஸ் சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வரணும் ஆன்சர் இல்லாதனால நன் ஆஃப் திஸ் நெக்ஸ்ட்டு போக முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு பாருங்களேன் If how many is seven s is immediately preceded by six but not immediately followed by four or in the following one. That is, according to that, if any L enter, that is, when our six enter, end up L enter, that means that all the things are amaya da vari. How many angles do you think? Because L enter seven vara pura marga, in this vara. That is, that means L enter seven vara. That means seven six enter that is one. So, that means that is seven six enter that is one. That means that is seven five. ஓகேவா செவன் ஃபைவ் அதாவது செவன் ஃபைவ்ங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் அவங்க ஏழு இஸ் இமீடியட்லி ப்ரொசீட் பை சிக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இல்லை அப்போ சிக்ஸ் இல்லை செவன் ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளால் எடுக்க முடியாது சரிங்களா சிக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்த பாருங்கள் நான் செவன் ஃபோர் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க செவன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது செவன் சிக்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் செவன் சிக்ஸ் இருக்கா இல்லை அப்போ மொத்தத்தில் எத்தனை டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் தான் நமக்கு இதாக இருக்குது ஓகே இரண்டு முறை தான் எனக்கு அந்த ஏழும் ஆறும் அடுத்தடுத்து வந்திருக்கிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் அறுபத்தி ஏழு இந்த பொசிஷன் அதாவது கொஷின் ஆஃப் ஹவு மெனி டிஜிட் ஆஃப் த நம்பர் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் இது பி ரிமைன்ஸ் அஸ் சேம் வென் த டிஜிட் இஸ் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் சூப்பர் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரில் வந்து எப் எந்த நம்பர் எத்தனை நம்பர் சேமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அசெண்டிங் ஆர்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் சரிங்களா இருக்கிறதுல கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது வந்து சேமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எத்தனை இருக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ இருக்கு ஸோ நமக்கு இதில் என்னெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து சேமாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சேமாக இருக்கு அப்போ ரெண்டாவது லெட்டர் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை எட்டாம் நம்பர் வந்து சேமாக இருக்கு இது மூணு சரிங்களா அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்னது மூணு இது வந்து சேமாக இருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு ரைட்டு சரிங்களா அப்போ மூணு இது நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னெல்லாம் டூ ஃபோர் எயிட் மூணுமே காமனாக இருக்க காரணத்தினால என்ன எனக்கு <laughs> ஏதா ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சா நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பது ரவி ரேங்க் ஹெட் ஆஃப் சமிட் இந்த கிளாஸ் தேர்ட்டி நைன் சரிங்களா அதாவது என்ன பண்றாங்க ஒரு வகுப்பில் மொத்தம் தொண்ணூ முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க ரவி என்னும் மாணவர்கள் அதே ஏழாம் இடத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார் கீழே இருந்து சுமித் என்பவர் பதினேழாவது இடத்துல இருக்காங்களா அப்ப ஏனிலும் மேலிருந்து ரவியின் தரவரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அதாவது ரவி வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு கிளாஸ்ல மொத்த இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் சரிங்களா இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கா முப்பத்தி ஒன்பதா மேல இருந்து பார்க்கும்போது ரவியோட ஒன்னு <laughs> இவன் மேலேருந்து பார்த்தோம்னா ஏழுன்னு இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரவி ஸ்ரேங் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க மேலிருந்து இதுலேருந்து வரும்போது ரவியின் தரவரிசை என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இருக்கக்கூடிய இதுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எத்தனை பேர் முப்பத்தி ஒம்பது சரிங்களா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கு முப்பத்தி ஒம்பது இப்போ ரவியோட பிளேஸு நம்ம கீழே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனா இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ கீழே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கே முப்பத்தி ஒம்பதுல வந்து என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கரங்க வந்திருப்பாங
கீழேருந்து பார்க்கும்போது முப்பத்தொம்போதில் ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்திருப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இங்கேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினேழு மைனஸ் பதினேழு அல்லது ஏழு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன இருக்கும் இருபத்தி நாலு பேர் கிடச்சிருப்பாங்களா மீதி இருக்கக்கூடிய எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க இருபத்தி நாலு பேருக்கு வந்திருப்போம் சரிங்களா அப்போ நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க இருபத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணி இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அந்த இருபத்தி அஞ்சு ஆகும் ஓகேவா சரி முப்பத்தொம்பது வருஷம் பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் ரவி இஸ் செவன் ஃப்ரம் த ஹெட் சரிங்க ரவி சார் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா செவன்த் ஃப்ரம் த ஹெட் சரிங்களா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க செவன்த் இருக்காப்ல ஓகேவா சாரி வரமா வம்சம் சரி முப்பத்தொம்பது வருஷம் பாருங்களேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ கொடுத்துருக்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரவி வந்து செவன் ரேங்க்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ச சமீட் இந்த கிளாஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் சரிங்களா சமீட் ரேங்க் வந்து என்னென்ன செவன்டீன் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த ரவியம் ஒரு வகுப்பில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா முப்பத்தொம்பது மாணவர்கள் இருக்காங்களா சரிங்களா ஒரு வகுப்பில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க முப்பத்தொம்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க அதில் ரவி இன்னும் மாணவன் சுமித்தை விட ஏழு இடம் முன்னில் விடுவான் சரிங்களா ஏழு இடத்துல முன்னில் இருக்காங்களா சரிங்களா ஆனால் சுமித் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உள்ள நீ மேல் இருந்து அதாவது சுமித் கீழே இருந்து சுமித் என்பவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது கீழேருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சுமித் கீழேருந்து மேலே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சுமித்தோட ரேங்க் வந்து எப்படி இருக்குன்னா செவன்டீன்த் பிளேஸில் இருக்கானா சரியா சுமித் எங்கே இருக்கானா செவன்டீன்த் பிளேஸில் இருக்காங்க சரியா அப்போ இவன்ட்டு இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏழு இடத்துல முன்னிலையில் யார் இருக்காங்க நமக்கு ரவி இருக்கான் சரியா ஏழு இடத்துல முன்னிலையில் இருக்கிறது யார் இருக்கா ரவி இருக்கா அப்போ ரவியோட பிளேஸ் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிளேஸில் ரவி இருப்பாங்க சரியா நம்ம கேள்வி என்ன கேட்டுருங்க அப்போ இருக்கக்கூடியதில் இருபத்தி நாலு அப்போ பதினேழாவது இடத்துக்கு ஏனில் மேலிருந்து ரவியின் தரவரிசை என்னன்னு கேட்டுருங்க மேல இருந்து கவுண்ட் பண்ணா ரவியோட பிளேஸ் என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கு சரிங்களா அப்ப இருபத்தி நாலுல நமக்கு இங்க இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்போம் மீதி இருக்கிறது எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு பேர் இருப்பாங்களா கீ மேல இருந்து கீழே இருந்து பண்ணும் போது நமக்கு வந்து என்ன முப்பத்தொன்பதுல நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ண போறோம் சரியா இருபத்தி மூணு இல்ல சார் இங்கதான் இருபத்தி மூணு வந்து இருக்கும் சாரி சார் சார் ஒன் செகண்ட் மீதி எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க நமக்கு அந்த இடத்துல முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க முப்பத்தொன்பதுல மைனஸ் இருபத்தி மூணு பேர் அதாவது என்ன பண்ணியிருப்போம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம் சார் இருபத்தி நாலு பேரு அப்ப இருபத்தி நாலாவது பிளேஸ் நம்ம இந்த இடத்தையும் சேர்த்து பாக்குறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் என்ன பண்ணுவோம் இருபத்தி அஞ்சு பேரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன்பதுல அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆச்சு ஆறு அங்க ஒரு ஒன்று அப்ப மொத்தம் பதினாறு அது இடத்துல என்ன இருப்பாங்க இவங்க இருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா இன்னொரு இன்னொரு மெத்தட் நான் டேரக்டா இந்த பிளேஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இருபத்தி அஞ்சு போட்டேன் என்ன <laughs> 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 பன்னெண்டாம்தேதிக்குள்ளேட்டு <laughs> 21st தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இவங்களோட பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே தான் என்ன இருக்கும் இவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க சங்கீதா சங்கீதா ரிமம்பர்ஸ் தட் தர் ஃபாதர்ஸ் வாஸ் சர்டன்லி இன் எயிட் பட் பிஃபோர் த தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் சரிங்களா சங்கீதா என்ன பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களோட ஃபாதர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களோட பர்த்டே பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எயிட்டு பட் பிஃபோர் த தேர்ட்டீன் அதே தான் எட்டு இங்கே பட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணு டிசம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கான் அதே தான் அவர் தங்கச்சி என்ன சொல்கிறாங்களான்னு பாருங்கள் அவங்க ஃபாதர் பர்த்டே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நைன்த் பட் பிஃபோர் ஃபோர்டீன் ஒம்பதாம் தேதி பட் வந்து எனக்கு பதினாலாம் தேதிக்கு முன்னால் இருக்கும் அன் விச் டே த டிசம்பர் ஆஃப் த ஃபாதர் இருக்குது அதாவது ஒம்பதாம் தேதி பின்பு மற்றும் பதினாலு அப்ப இது பார்த்தோம் பாருங்க எட்டுல இருந்து பதிமூணுக்குள்ள இருக்குமா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க ஒன்பதுல இருந்து பதினாலுக்குள்ள இருக்குமா அப்ப இவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன வரலாம் பத்து இருக்கலாம் பதினொன்னு இருக்கலாம் இல்ல பன்னெண்டு இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த மூணு நாள் எதுல நாளும் இருக்கலாம் ஏன்னா பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு போடு சூப்பர் அப்ப இங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தா மூணுமே கொடுத்து வச்சிருக்கான் அப்ப கண்டிப்பா வராது இதுல நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல போதுமான தகவல் இல்ல அப்ப டேட்டா அடிப்பேன் சரிங்களா ஸோ டேட்டா தகவல் போதுமானதாக இல்லை ஸோ அதனால் மூணு நாள் எதுன்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல கண்டுபிடிக
ஃபவுண்ட் சரிங்களா அந்த மூணு நாளில் என்ன பண்ண முடியலாமா கண்டுபிடிக்க முடியல கேனாட் பி ஃபவுண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சரிங்களா ஸோ டேட்டா எனக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இடம் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் கொடுத்துருக்காங்க சரி என்ன கொடுத்துலாம் பாருங்களேன் வேர்ட் ஹாஸ் பின் யூஸ் இன்னும் வச்சு அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு உருவாக்க முடியாத வார்த்தையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா உருவாக்க முடியாத வார்த்தைகளை காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓரியன்டியல் அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு ஓஆர்இ எல்லாமே ஒரு தடவை வந்துடும் இது வந்துடும் டெர்மினல் டெர் எம்ஏ இல்லை பாருங்க எம்ஏ இல்லை இந்த இடத்துல எம் வார்த்தை இல்லை ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அது டெர்மினல் வராது ரேஷ்னலி வர்றதுக்கு ஆர்ஏடிஐஓ இதுவும் வந்துடும் லேட்டருங்கிறது வர்றதுக்கு ரெண்டு டி இருக்குது அதனால் வந்துடும் இது ரெண்டு டி இருக்கிறதுனால இந்த இருக்கு இதில் ஒரு டி இது வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு நமக்கு என்ன வருது இந்த டெர்மினல் தான் என்ன பண்ண முடியல நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல எதுக்கு இந்த எம் இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க நாற்பத்தி மூணு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ருஸ் ருஸ்கா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் டிவன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஜம்பிள்டு சரிங்களா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஈச் ஆஃப் த லெட்டர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒரு வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை அனைத்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டவங்களால அமைக்கப்பட்ட எழுத்துக்களை எண்களை கொண்டு வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம லெட்டர் படி என்ன பண்ணி வரிசை இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆறுக்கு பதிலாக அந்த ஒன்ஸ் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி வார்த்தைகள் ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஒன் என்ன தான் ஆர் எஃப் அஞ்சுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ அதுக்கப்புறம் நாலுங்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜி அடுத்தது ரெண்டுங்கிறதுக்கு யூ அடுத்தது வந்து மூணுங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எஸ் ரகுஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இது வராது ரெண்டாவது பாருங்கள் இதுக்கு மூணாவது லெட்டர் என்ன இருக்குது எஸ் ரெண்டு வந்து என்ன யூ நாலாவது லெட்டர் ஜி அஞ்சாவது லெட்டர் வந்து ஏ ஒன்றா அந்த வந்துருச்சுல சுகர் போடு ஆப்ஷன் வந்து இது செகண்ட் ஆப்ஷன் சுகருங்கிற வார்த்தை வந்து என்னது ஃபார்ம் ஆகும் எஸ் யூஜிஏஆர் சரியா சுகர் லெட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து என்ன பண்ணிங்க அலிமல் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்களா அலி ரேமெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் நம்ம ஃபார்ம் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ இருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபோ ஃபோன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் லெட்டர் இருக்கு எம் அடுத்து த்ரீக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இது ஐ அடுத்தது ஆர் அடுத்த ஏ அடுத்த என்ன இருக்குது சி அடுத்த எல் இந்த வந்துருச்சு மிராக்கி ஃபஸ்ட் லெட்டர்லேயே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சூப்பர் ஸோ என்னது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபோர் ஆமாம் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே சூப்பர் கரெக்டாக தான் போட்டிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடச்சிது ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பிடிக்கும் டூ லெட்டர்ஸ் அண்ட் தென் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் என்னங்கிறது தெளிவாக பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது நம்ம தெளிவாக பார்த்தா நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுக்கிற வாசிங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு லெட்டர் ஃப்ரம் த ஏ டு எம் ஆர் ரிட்டன் லிவிங் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஒன் லெட்டர் அதாவது லெட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ டு எம் எழுதியிருக்காங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லெட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதியிருக்காங்க சரியா ஒரு லெட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுறாங்க அண்ட் தென் த ரிமைனிங் லெட்டர் இன்சர்டட் வேற இந்த வேர் இன்சர்டட் பிகினிங் வித் எண் அண்ட் எண்டிங் வித் இசட் சரிங்களா அப்போ இசட் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க மீதி இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லெட்டர்ஸை உள்ள இது பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா சரி இப்போ என்ன கேட்டுருக்காங்க ஆஃப்டர் எம்முக்கு அப்புறம் அண்ட் ஆன்சர் தான் ஃபாலோ கொஸ்டின் கீழே என்ன விச் ஆஃப் த லெட்டர் உட் பி எக்ஸாக்ட்லி பிடிவீன் டி அண்ட் கேன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா விச் ஆஃப் த லெட்டர் பிடிவீன் எக்ஸாக்ட்லி பிடிவீன் டி அண்ட் கேக்கு நடுவில் எத்தனை அதாவது எந்த லெட்டர் இருக்கும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா டி அண்ட் கேக்கு நடுவில் எந்த லெட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ இந்த கேள்வியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுத ஆரம்பிக்கணும் அதாவது எப்படி எழுத ஆரம்பிக்கணும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு இது என்ன பண்ணுறோம் எழுத ஆரம்பிப்போம் டீக்கும் கேக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர் என்னங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனா ஏலேருந்து எம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு லெட்டரும் விட்டுட்டு எழுதுறோம் சரிங்களா என்ன பண்ணுறோம் ஏ பியை விட்டுட்டு சி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் டியை விட்டுட்டு இ அடுத்த என்ன பண்ணுவோம் எஃப் இயை விட்டுட்டு எஃப் விட்டு ஜி அடுத்த ஹெச் விட்டு ஐ அப்புறம் ஜே விட்டு கே அடுத்த எல் விட்டுட்டு எம்
என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்ம குருதுல டிக்கும் கேக்கும் நடுவில் உள்ள வித்தியாசம் உள்ள விடப்பட்ட உள்ள எழுத்துக்கள் சரிங்களா டிக்கும் கேக்கு உள்ள விடப்பட்ட உள்ள எழுத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் டி சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கிஃப்ட் பிடிவின் அட்ஜஸ்டிங் லெட்டர் இந்த சீரீஸ் டிக்ரீஸ் பை ஈச் ஒன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணணுமா ஒரு நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஈச் பை ஒன் சொல்லி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அட்ஜஸ்டன் லெட்டரோட டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது நமக்கு வந்து கரெக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் பி ஹச் டிஃப்ரெண்ட் வேரி ஆயிடும் பிங்கிறது நமக்கு என்ன வேணும் டூ பார்ப்போம் ஹச்சுங்கிறது எயிட்னு பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் வேற ஆகுது எம் அண்ட் எஸ் பார்த்தா இது தேர்ட்டீன் அது அங்கே நைன்டீன் பேரும் அதுவும் வராது இங்கே ஐ அண்ட் எம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐ வந்து நைன் தெரியும் யங்கிற தேர்ட்டின் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இப்போ டி அண்ட் இசட் பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா என்ன வரும் டிங்கிறது டுவெண்ட்டிங்கிறது தெரியும் இது இசட்டுங்கிறது என்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி இசட்டுங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் என்ன தான் ஃபைவ் இருக்குது சரி இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா என்னாச்சு நமக்கு சிக்ஸ் அடுத்தது ஹச் அண்ட் என் பார்த்தோம்னா நமக்கு இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வேரியபிள் மாதிரி அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது வந்துருக்கு அடுத்து இசட் இருக்கு இசட்டுங்கிற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து இ வந்துருக்கு இங்கிறது ஃபிஃப்த் லெட்டராக இருக்கும் ஃபிஃப்த் லெட்டர்னு போது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபோர் இருந்திருக்கும் அடுத்த பாருங்க ஐ இருக்கு ஐங்கிறது எனது நைன் இருக்கும் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட் வேரி ஆகுது ஃபைவ் அதாவது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது என்ன ஆகும் ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லி என்ன ஆகுது நமக்கு வேரியண்ட் ஆகுது அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செவன் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரீ அரேஞ்ச் இந்த அல்ஃபபட் காட்டஸ் நான் பொசிஷன் ஆஃப் ரோம் ஒரு அன்சேஞ்சிங் கேட்கணும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வார்த்தையை ஆங்கில செய்தியின்படி அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய நான் அல்ஃபபடிக் சீரீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரீ அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் டி ஆர் ஏ என் எஸ் எஃப் ஓ ஆர் எம் சரிங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வார்த்தையில் என்ன பண்ணுறோம் அல்ஃபபடிக் சீரீஸில் மாற்றுறோம் அப்படின்னா ஏ எஃப் அதாவது அல்ஃபபட் வார்த்தையில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா சரிங்க ஓ ரெண்டு ஆர் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஆர் அடுத்தது எஸ்டி சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதில் எந்த இது வந்து சீரியஸ் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய எண் தான் வந்து எனக்கு சேமாக இருக்குது அப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் சேமாக இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு என்ன கொடுக்குறாங்க கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் தான் மச் ஆஃப் லெட்டர் அண்ட் மிச் ஆஃப் த வேர்ட் ஃபார் மெனி லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் த வேர்டு ஆங்கில அகரசரங்கள் இடைப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களை எண்ணிக்கை போல் பின்வரும் வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள வார்த்தைகளில் எத்தனை ஜோடிகள் உள்ளன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அந்த இது காம்பரிசன் சரிங்களா பேர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கிரியேட்டிவ் லெட்டர் ஸோ கிரியேட்டிவில் பார்த்தா சி அதுக்கப்புறம் டிஇ இது ரெண்டும் ஒரு பேர் கிடைக்கும் சிடிங்கிறது எனது ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சு அடுத்த பாருங்க ஏ பி சி டி இந்த இருக்கு ஏயும் இயும் ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சு சரிங்களா அதான் ஏ பி சி டி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றும் இதில் பி போட்டோம் அப்போ சி போட்டோம் அடுத்த டி போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இ வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்போ இது ஒரு ரெண்டாவது பேர் அதேமாதிரி ரிவர்ஸ்லையும் செக் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸில் செக் பண்ணோம்னா என்னாச்சு இக்கு அப்புறம் சி இதெல்லாம் வராது அடுத்த பி எஸ்டியு வி விக்கு அப்புறம் வந்து ஆ வருது பாருங்க இப்படி வருது இந்த இருக்கு டியும் வி இருக்குல்ல இந்த இருக்கு டி வியும் ஒரு பேர் தேர்ட் பேர் சரிங்களா அப்போ வந்து எத்தனை பேர் தான் இருக்கு மூணு பேர் தான் வேற எதுவும் வருமா இ ஆர் இல்லை பாருங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு மூன்று பேர் சரிங்களா தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே மூணு பேர் கிடைக்கு அடுத்த பாருங்க நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக அது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறோம் போன சம் பண்ண மாதிரி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த இதில் கொடுத்துருக்கப்படி என்ன பண்ணுறோம் டிஷ்னரி ஆர்டரில் ஆமாம் டிஷ்னரி ஆர்டரில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது டிஷ்னரி ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வார்த்தை ஃபஸ்ட் வார்த்தை என்ன இருக்கும் ரெப்பட்டன்ங்கிறது ஃபஸ்ட் வார்த்தையாக இருக்கும் அடுத்து என்ன ரீபாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன செகண்ட் வார்த்தையாக வரும் அண்ட் தேர்ட் வந்து என்ன வரலாம் ரிப்போர்ட் பிஓ வருது அதனால் இது தேர்டாக இருக்கும் அண்ட் ஃபோர்த் வந்துங்கிறது என்ன வரும் நமக்கு டைல் இந்த இடத்துல இது ஃபோர்த்து அண்ட் இது ஃபிஃப்த் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் படி அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு
ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தொன்று பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சம் அதாவது என்ன பண்ண சர்வே வந்து நூறு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்களா அதில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தினை ஹிந்தி இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறவங்களா உள்ளவங்க ஏன்னா வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தோஸ் ஸ்கூ ஆக நோ ஆல் தி த்ரீ லாங்குவேஜஸ் டு தோஸ் ஸ்கூ நோ த சான்ஸ்கிரிட் அதாவது எல்லா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சான்ஸ்கிரிட்டுக்கும் இருக்கக்கூடியது என்னங்கிறது பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ எல்லா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் பார்க்கணும் ஸோ ஆ ரேஷியோ ஆஃப் ஆல் த்ரோ த்ரீ லாங்குவேஜஸ் அப்போ வந்து மூணு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் என்னங்கிறது முதல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ மூணு லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சவங்க யார் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் மூணுமே தெரிஞ்சது யார் இந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆல் த்ரீ லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சது யார் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னங்க தோஸ் ஹூ டஸ் நாட் நோ சான்ஸ்கிரிட் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் தெரியாதவங்க எத்தனை பேர் என்று கேட்டிருக்காங்க சரியா சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் தெரியாத ஆட்கள் எத்தனை பேர் என்று சொல்லி காட்டுறாங்க கண்டிப்பாக இந்த இரநூறு பேருக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது இந்த இரநூத்தி இருபது பேருக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது இந்த நூற்றி இருபது பேருக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது அப்போ இது மூணு ஆட் பண்ணிக்கலாமா இரநூறு பிளஸ் நூற்றி இருபது பிளஸ் என்ன இரநூத்தி இருபது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா என்னாச்சு நமக்கு ஐநூற்றி நாற்பது கிடைக்கும் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நூறு இஸ் டூ ஐநூற்றி நாற்பது பார்க்கும் அடிச்சிட்டோம்னா என்னது இங்கே ஒரு நூறு பேரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டூ ட்வெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஓகே ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் சம்பவமா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கேர்ள்ஸ் சரிங்களா அதான் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அத்லட்டிக் ரெக்டாங்கல் இது எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க அப்போ ட்ரையாங்கிள்னா எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன தான் கேர்ள்ஸ் ரெப்ரஸ் பண்ணுறா சர்க்கிள் வந்து என்ன அத்லெட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறா ரெக்டாங்கிள் வந்து என்ன தான் பாய்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அண்ட் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் ஆனவங்க ரெப்ரஸ் பண்ணுது நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்களா ஒழுக்கமான உள்ள தடவலை வீரர்களும் ஆண்களை குறிப்பிட்டது யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தோஸ் கோ அது பாய்ஸ் கோ அத்லெட்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின் இண்டிகேட்டர் அத்லெட்டாக இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் டிசிப்ளின் இண்டிகேட்டராக இருக்க கேள்வி <laughs> என்ன <laughs> ஸோ ஆறு வந்து என்ன இருக்காங்க கியூவோட ஈஸ்டில் இருக்காங்களா ஓகே யார் ஆறு இருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆர் டு ஈஸ்ட் ஆஃப் கியூ அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் பி அப்படி இந்த ஒரு வார்த்தை அது அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் பின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த ஆறை வந்து என்ன பண்ணுறோம் தள்ளி வரைஞ்சிடும் சவுத் ஈஸ்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னா பியோட சவுத் ஈஸ்டில் ஆறு இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த கேள்வி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த டி இஸ் டு தர் நார்த் ஆஃப் ஆர் டிங்கிற எனது வடக்கு திசையில் எனது ஆறுக்கு வட திசையில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டிங்கிறத எனது ஆரோட வடக்கு திசையில் இருக்காங்க சரியா டி என்ன ஆரோட வடக்கு திசையில் இருக்காங்க சரிங்களா அண்ட் த லைன் வித் பிஎன் கியூ சரி அவங்க லைன் வித் பிஎன் கியூ அப்போ இந்த பிஎன் கியூக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனில் அவங்க டி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இன் விச் டேரக்ஷன் பி இஸ் டி லொக்கேட்டட்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எனது பி எந்த திசையில் டி உள்ளதுன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பி வந்து பியிலேருந்து பார்க்கும்போது எந்த திசையில் இருக்கு அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அது நார்த் ஈஸ்டில் இருக்காங்க சரிங்களா எங்க இருக்கு நார்த் ஈஸ்ட் ஏன்னா இது நார்த் டேரக்ஷன் சொல்லி பார்ப்போமா அப்ப இது வந்து எனது நார்த் ஈஸ்ட் சரிங்களா அதாவது எனது நமக்கு வட கிழக்குல இருக்காங்க ஓகே ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐம்பத்தஞ்சு ஒரு வாட்ச் வந்து என்ன பண்ணுதா நமக்கு டைம் வீட் பண்ணுதா நாலு ரன் சொல்லி மணி காமிக்கலாம் மணி முல்ல வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அதாவது மினிட்ஸ் மில் வந்து என்ன ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ இதில் ஹவர் ஹேண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க நாலு ரன் அப்படிங்கும்போது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிளாக் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி
இதுல வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னா இது ஆறு கிட்ட காமிக்கும் இது நாலு கிட்ட காமிக்கும் ஓகேவா இது ஆறு கிட்ட காமிக்கும் இது நாலு கிட்ட காமிக்கும் இதுல வந்து என்ன சொல்லுங்கன்னா நிமிட்ஸ் ஹேண்ட் வந்து இதுல ஈஸ்ட் டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க நிமிட்ஸ் ஹேண்ட் வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷன்ல இருக்கு அப்போ அவர் ஹேண்ட் வந்து என்ன டேரக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அவர் ஹேண்ட் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் மேல நோக்கி தான் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கீழே இருந்து பார்க்க போறோம் அப்புறம் மேல இருந்து பார்க்கும் போது நமக்கு என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் மேல நோக்கி தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் மேல இந்த டேரக்ஷன்ல பார்த்தா இது வந்து நார்த்தா இருக்கும் அப்போ இது என்னவா இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டா தான் இருக்கும் ஓகே இது கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டா தான் இருக்கும் ஸோ வந்து என்ன ஆன்சர் டி வடகிழக்கு ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரேடியஸ் டுவெண்ட்டியா ஹைட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் சரிங்களா அப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எழுது நமக்கு இருபது அதே இது ஹைட் எவ்வளவா ஹச்சு வந்து எவ்வளவா அறுபதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஃபார்ம்லா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ்ன்னு கேட்டுருக்காங்க என்ன சொன்னால் டோட்டல் ஏசியாவும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டுருக்காங்க அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் அது ஏரியா சரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட சிலிண்டரும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் வேற ஒன்றும் இல்லை கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் சரி அதாவது என்ன பண்ணுறோம் கேர்வ் சர்ஃபேஸ் சிஎஸ்ஏவும் இது வேறு எதோட சிலிண்டரோட இது கேட்டுருக்காங்க ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்குமா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிவைடட் பை அதே மாதிரி கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் ஹெச்ங்கிறது வரும் இதுதான் ஃபார்ம்லா நம்ம வந்து என்ன இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறனால இப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்போ இது ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் இன்டூ ஹச் ப்ளஸ் ஆர்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருப்போம் டிவைடட் பை இங்கே வந்து டூ பை ஆர் ஹச்னு வரும் இதில் டூ பை ஆரையும் டூ பை ஆரையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ ஹச் ப்ளஸ் ஆர் இருக்கும் ஹச் ப்ளஸ் ஆர் போட்டோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு ஹச்சுங்கிறது என்னது நமக்கு தெரியும் அறுபது அப்போ அறுபது ப்ளஸ் இருபது டிவைடட் பை திருப்பி என்னது ஹச்சுங்கிறது எனது அறுபது அப்போ என்னாச்சு எண்பது டே எண்பது இஸ் டூ அறுபது கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு ரேஷியோ படி பார்த்தா என்ன வரும் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீங்கிறது கிடைக்கும் இங்கே என்ன இருக்கிற ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அப்போ ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு என்னது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ சிலிண்டர் சரிங்களா டிஎஸ்ஏவும் என்னது சிஎஸ்ஏவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டிவைட் ரேஷியோன்னு கேட்கணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் டூன்னு சொல்லி வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது நமக்கு ஆக்சுவலாக ஈஸி தான் பேசிக் தான் ஃபார்ம்லா வந்து தேர்ட் ப்ரொபோஷனல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்ம்லா ஏ டிவைட் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் பிவிட் பை எக்ஸ் இது வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் சரியா இது தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்போ பியோட வேல்யூ ரெண்டு பக்கமும் போட்டுக்கிட்டோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஏ என்னங்கிறது எடுத்துருக்கோம் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபார்முலாக்குள்ளே நம்ம சப்சிட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ திருப்பி எனது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஏன் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஓகேவா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன்று கிடைக்கும் இன்னொன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வேல்யூ இதை போட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இதில் எழுதுறேன் இந்த பக்கம் எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்னொன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு இதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆப்ஷன் டி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தெட்டு ஆவரேஜ் கேட்டுறாங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் நம்பர் வந்து என்ன எக்ஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ நம்பர் என்ன தான் ஒய்யா த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ரிமைனிங் நம்பர் என்னது இஸ்ஸட் சரிங்களா அப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் எல்லாம் என்ன சொல்லு
நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் தேர் வில் பி சம் ஆஃப் த மணி டவுட் இட்ஸ் அ டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஒன் இயருக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெல் மந்த்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஃபார்முலா தெரியும் எஸ்ஐ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நமக்கு நல்லா ஃபார்முலா தெரியும் எனக்கு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அமௌண்ட் இஸ் இக்கோ டு கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் அமௌண்ட் இதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதில் எத்தனை இயரில் வந்து டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து எனக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் போயிட்டு சப்சிட் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் பி இன்டூ இந்த பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்டில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு டுவெல் அதாவது பி இருக்கும் அதாவது பி இன்டூ இன்டூ டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு நமக்கு பின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த பின் பின்னு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ டி டிவைட் பை சாரி டூ டீல டுவெல் டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ டீயோட வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு டீ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கொண்டு போய் அடித்தோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ கிடைக்கும் சரி அப்போ வந்து டீ வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீங்கிற அப்போ இருபத்தஞ்சி அதாவது எனக்கு இருபத்தஞ்சி டிவைட் பை த்ரீ இயர்ஸ்க்கு சரி அது இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்போ ஒரு டுவெல்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு த்ரீயில் அடித்தோம்னா என்ன ஆச்சு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்ட என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுது ஹண்ட்ரட் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் மந்த் அப்படின்னு வரும் ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய எப்படி இருக்கும் நூறு மந்த்து சரியா அப்போ டூ இயர் அதாவது ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் இதில் கிடச்சிரும் அப்போ நமக்கு இது வந்து எப்படி எடுத்துப்போம் ஹண்ட்ரட்னா நமக்கு எயிட் இயர்ஸ் எடுத்துப்போம் சரியா எயிட் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஏன்னா என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் எயிட்டிங்கிறது தெரியும் நமக்கு வந்து அண்ட் எயிட் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ்ங்கிறது தான் எனக்கு நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா எயிட் மந்த் ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ங்கிறது தான் எனக்கு நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு அறுபத்தி ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கார்டன் ஒரு கார்டன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களா சரியா ஸோ இந்த கார்டன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறத வச்சு நமக்கு வந்து சம் கேட்குறாங்க ட்ரையாங்கிளில் வந்து என்ன பண்ணி இட்ஸ் அ பேஸ் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜம் சரிங்களா கார்டன் வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு பேஸ் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாரி ஒன் செகண்ட் அறுபதா சம் பண்ண போடல நீங்கள் ஆ இதில் ஒரு சம் ஆஃப் த மணி பிகம்ஸ் தான் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் இயர்ஸில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து நமக்கு பேசிக்ஸாக ஃபார்முலா தெரியும் என்னங்கிறது தெரியும் நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடியது த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை என்ன பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹோல் கியூப் சரியா அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா போட்டு செஞ்சுருப்போம் சரிங்களா இது வந்து என்ன ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறது வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு இது வந்து என்ன இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இது வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து டூ ஜீரோ செவன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இது ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இதுங்கும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஏன்னா த்ரீ சிக்ஸ் போச்சா மீதி த்ரீ தான் ஈக்குவல் டூ த்ரீ டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன நமக்கு த்ரீ பை டிவைட் பை டூ கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன ஒன்று த்ரீ டிவைட் பை டூ தான் வந்து என்னது ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஓ இதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்னங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அந்த பக்கம் எக்ஸ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணால் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ இன்டூ டூ டூ டிவைட் பை த்ரீனு வரும் த்ரீனால் அடித்து இது பண்ணோம்னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன் டூ ஜீரோ ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எயிட் நைன் டூ ஜீரோ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் அறுபத்தொன்று ஒரு கார்டனோட இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையாங்கிள் அரை ஷேப்பில் இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் பேஸில் இருக்கு ஹைட் இருக்கு அண்ட் ஃப
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸுங்கிறதுனால எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஃபார்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைட் பை சிக்ஸ்டின் போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் இஸ்கூல் டைம் அந்த இதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துனா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற சிக்ஸ்டிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே வந்து என்னாகும் செவன் அப்படிங்கும்போது பார்த்தோம்னா மொத்தத்தையும் நம்ம இது பண்ணோம்னா இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் கிடைக்கும் அவங்க த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டிங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் நம்ம டுவெண்ட்டி போகும் அங்கே டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் கூட்டணும்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி செவன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடச்சிருக்கும் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா என்னாச்சு த்ரீ தான் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் என்ன த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் அதான் த்ரீ அதாவது த்ரீ எக்ஸ் வரும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் ஒன்னுங்கிறதுனால நமக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அண்ட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அது மூணு கிலோமீட்டருக்கு அதே அப்படிதான் போயிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சார் அறுபத்தி மூணு அறுபது மாதிரிங்க டூ பாய்ஸ் கண்டினியூஸ் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அந்த ஒர்க் அப்ட் டூ கதர் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் பாய் வந்து ஃபிஃப்டின் டேஸ் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் த செகண்ட் பாய் எவ்வளோ நல்லா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏ பிளஸ் பி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏ பாய் பி பாய் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேஞ்ச் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஸோ டூ பாய்ஸ் செஞ்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் டேஸில் முடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஒருத்தர் மட்டும் செஞ்சாங்கன்னா எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஃபிஃப்டின் டேஸில் முடிச்சார் அப்படின்னா நம்ம என்னோட மைனஸ் ஒன் பை டர் பை டென் ஈக்குவல் டூ அந்த ஒரு சிங்கிள் பாய் பி பாய் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இது கேல்சியம் எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு நூற்றி ஐம்பது இங்கே வந்து டிவைட் பை இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் நமக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து எனக்கு அஞ்சு கிடச்சிருக்கும் சரி அஞ்சு நாள் அடிச்சோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு ஒன் டிவைட் பை தேர்ட்டி அப்போ டோட்டலாக எத்தனை டேஸ்க்கு இப்படி இருப்பாங்க தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அந்த பி பாய் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு ஒன் பை தேர்ட்டின் கிடச்சிருக்கும் ஸோ டோட்டல் டேஸ் எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க ஒர்க் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்டிகல் சோல்ட் அட் த கெயின் ஆஃப் ஒய் பர்சன்டேஜ் இந்த ஏல்ட் அந்த ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் த சோல்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஒய் பர்சன்டேஜ் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ அந்த கொஸ்டின் கொடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ் இன்டு ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கெயின் ஆயிருக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து என்னது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைச்சனால நூற்றி அஞ்சு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி என்ன இருக்கு அதே அதே தான் ஒரு ஆர்டிகிள் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ திருப்பி என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்போ நைன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு இது சரிங்களா ரெண்டு இது வச்சு என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கும் அப்போ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா அடிச்சு இது பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இதையும் அடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் இன்டூ டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா சரி ஃபிஃப்டீன்ங்கிறது எனக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் மோர் அப்படின்னு சார் இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் போகணும் சரிங்களா பதினஞ்சு எதுக்கு இந்த அஞ்சு நூறுலேருந்து கூட தானே இருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சு இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு நூற்றி ஐம்பது வந்து என்ன ஆகும் நம்மளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு வருஷம் ரொம்ப ஈஸி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் சரி அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அறுபத்தஞ்சாம் வருஷம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் இன் டூ எக்ஸ் இஸ் என்ன சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் இஸ் ஒய்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் இஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கனா நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நைன்டி ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் சரிங்களா வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் இன் ஒய்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இதை வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடிச்சுக்கிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் நைன் டிவைட் பை டென் ஒய்னு சொல்லி எடுப்போம் சரிங்களா அப்போ நைன் டிவைட் பை டென்
நெக்ஸ்ட் சம் அறுபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் அடுத்த சம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேரளா பீகார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கேரளா பீகார் இந்தியா இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ள இருக்குது ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா உள்ள கேரளாவும் பீகாரும் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி அந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வரைகிறோம் சரிங்களா வரைஞ்சா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ வரையறது தான் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் சம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டயக்ராமில் எப்படி ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு அறுபத்தி ஏழு ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸை போட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஸ்மோக்கர்ஸ் எல்லாரும் லாயராக இருப்பாங்களா இல்லை எல்லா லாயரும் வந்து ஸ்மோக் பண்ண நான் ஸ்மோக்கராக இருப்பாங்க இல்லை அப்போ எல்லாருமே என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கலாம் இதுக்கும் ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஃபாலோ அண்ட் ஆகும் சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷனும் சாரி முப்பத்தொம்பது சம் பாருங்களேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸோ கொடுத்துருக்கிறது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரவி வந்து செவன் ரேங்க்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ச சமீட் இந்த கிளாஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் சரிங்களா சமீட் ரேங்க் வந்து என்னென்ன செவன்டீன் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் த ரவியம் ஒரு வகுப்பில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா முப்பத்தொம்பது மாணவர்கள் இருக்காங்களா சரிங்களா ஒரு வகுப்பில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க முப்பத்தொம்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க அதில் ரவி என்னும் மாணவன் சுமித்தை விட ஏழு இடம் முன்னில் இருக்கான் சரிங்களா ஏழு இடத்துல முன்னில் இருக்காங்களா சரிங்களா ஆனால் சுமித் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உள்ள நீ மேல் இருந்து அதாவது சுமித் கீழே இருந்து சுமித் என்பவர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதாவது கீழே இருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சுமித் கீழே இருந்து மேலே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சுமித்தோட ரேங்க் வந்து எப்படி இருக்குன்னா செவன்டீன்த் பிளேஸ்ல இருக்கானா சரியா சுமித் எங்க இருக்கானா செவன்டீன்த் பிளேஸ்ல இருக்காங்க சரியா அப்போ இவன்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏழு இடத்துல முன்னிலையில யார் இருக்காங்க நமக்கு ரவி இருக்கான் சரியா ஏழு இடத்துல முன்னிலை இருக்கிறது யார் இருக்கா ரவி இருக்கா அப்ப ரவியோட பிளேஸ் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிளேஸ்ல ரவி இருப்பாங்க சரியா நம்ம கேள்வி என்ன கேட்டுருங்க அப்போ இருக்கக்கூடியதுல இருபத்தி நாலு அப்போ பதினேழாவது இடத்துல ஏனில மேல இருந்து ரவியின் தரவரிசை என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க மேல இருந்து கவுண்ட் பண்ணா ரவியோட பிளேஸ் என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கு சரிங்களா அப்ப இருபத்தி நாலுல நமக்கு இங்க இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருப்போம் மீதி இருக்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு பேர் இருப்பாங்களா கீ மேல இருந்து கீழ இருந்து பண்ணும் போது நமக்கு வந்து என்ன முப்பத்தொன்பதுல நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ண போறோம் சரியா இருபத்தி மூணு இல்ல சார் இங்கதான் இருபத்தி மூணு வந்து இருக்கும் சாரி சார் சார் ஒன் செகண்ட் மீதி எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க நமக்கு அந்த இடத்துல முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இருப்பாங்க முப்பத்தி ஒன்பதுல மைனஸ் இருபத்தி மூணு பேர் அதாவது என்ன பண்ணியிருப்போம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம் சார் இருபத்தி நாலு பேரு அப்ப இருபத்தி நாலாவது பிளேஸ் நம்ம இந்த இடத்தையும் சேர்த்து பாக்குறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் என்ன பண்ணுவோம் இருபத்தி அஞ்சு பேரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன்பதுல அஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆச்சு ஆறு அங்க ஒரு ஒன்று அப்ப மொத்தம் பதினாறு அது இடத்துல என்ன இருப்பாங்க இவங்க இருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா இன்னொரு இன்னொரு மெத்தட் நான் டேரக்டா இந்த பிளேஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இருபத்தி அஞ்சு போட்டேன் இருபதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு நாளுக்குள்ள இருக்கும் சொல்லி இருக்காங்க வை கீதா ரிமைனிங் தீபக் பர்த்டே அப்படினா இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து என்ன இருக்கும் டுவெல்த் மேக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி நாலு ஆன் வாட் டே தீபக் பர்த்டே ஃபால் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் பாருங்க அதாவது ஒருத்தர் பர்த்டே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்களா இருபதாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி எட்டுக்குள்ள இருக்கும்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ள இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா நடுவுல இருக்கக்கூடிய டேட் என்னது இருபத்தி ஒண்ணு தான் இருக்கு அப்ப இவங்க எவ்வளவு டேட் ஆஃப் பர்த் என்னைக்கு இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இவங்களோட பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மே தான் என்ன இருக்கும் இவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க சங்கீதா சங்கீதா ரிமம
இருக்காங்க அப்ப இதை பார்த்தோம் பாருங்களேன் எட்டுல இருந்து பதிமூணுக்குள்ள இருக்குமா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்க ஒன்பதுல இருந்து பதினாலுக்குள்ள இருக்குமா அப்ப இவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் என்னைக்கு வரலாம் பத்து இருக்கலாம் பதினொன்னு இருக்கலாம் இல்ல பன்னெண்டு இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த மூணு நாள் எதுல நாளும் இருக்கலாம் ஏன்னா பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு போடு சூப்பர் அப்ப இங்க என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தா மூணுமே கொடுத்து வச்சிருக்கான் அப்ப கண்டிப்பா வராது இதுல நம்மளால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியல போதுமான தகவல் இல்ல அப்ப டேட்டா தகவல் போதுமானதா இல்ல மூணு நாள் எது நம்மளால என்ன பண்ண முடியல கண்டுபிடிக்க முடியல கெனாட் பி பவுண்ட் சரிங்களா இந்த மூணு நாள் என்ன பண்ண முடியல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல கெனாட் பி பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சரிங்களா சோ டேட்டா எனக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இடம் இருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் கொடுத்துருக்காங்க சரி என்ன கொடுத்துலாம் பாருங்களேன் வேர்ட் ஹாஸ் பின் யூஸ் இன்னும் வச்சிருக்காரு அதாவது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு உருவாக்க முடியாத வார்த்தையை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா உருவாக்க முடியாத வார்த்தைகளை காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓரியன்டியல் அப்படிங்கிறது இதுல ஒரு ஓ ஆர் இ எல்லாமே ஒரு தடவை வந்துடும் இது வந்துடும் டெர்மினல் டெர் எம்ஏ இல்லை பாருங்க எம்ஏ இல்லை இந்த இடத்துல எம் வார்த்தை இல்லை ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இது டெர்மினல் வராது ரேஷ்னலி வர்றதுக்கு ஆர் ஏ டி ஐஓ ஆ இதுவும் வந்துடும் லேட்டருங்கிறது வர்றதுக்கு ரெண்டு டி இருக்குது அதனால் வந்துடும் இது ரெண்டு டி இருக்கிறதுனால இந்த இருக்கு இதில் ஒரு டி இது வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு நமக்கு என்ன வரும் இந்த டெர்மினல் தான் அதில் என்ன பண்ண முடியல நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட முடியல எதுக்கு இந்த எம் இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க நாற்பத்தி மூணு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ருஸ் ருஸ்கா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு லெட்டர் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் டிவன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஜம்பிள்டு சரிங்களா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஈச் ஆஃப் த லெட்டர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒரு வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களை அனைத்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டவங்களால அமைக்கப்பட்ட எழுத்துக்களை எண்களை கொண்டு வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லுங்க அப்போ நம்ம லெட்டர் படி என்ன பண்ணி வரிசை இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆறுக்கு பதிலாக அந்த ஒன் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி வார்த்தைகள் ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஒன் என்ன தான் ஆர் எஃப் அஞ்சுங்கிறது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ அதுக்கப்புறம் நாலுங்கிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஜி அடுத்தது ரெண்டுங்கிறதுக்கு யூ அடுத்தது வந்து மூணுங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எஸ் ரகுஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே கிடையாது இது வராது ரெண்டாவது பாருங்க இதுக்கு மூணாவது லெட்டர் என்ன இருக்கு எஸ் ரெண்டு வந்து என்ன யூ நாலா லெட்டர் ஜி அஞ்சாவது லெட்டர் வந்து ஏ ஒன்னா அந்த வந்துருச்சுல சுகர் போடு ஆப்ஷன் வந்து என்னது செகண்ட் ஆப்ஷன் சுகருங்கிற வார்த்தை வந்து என்னது ஃபார்ம் ஆகும் எஸ் யூ ஜி ஏ ஆர் சில சுகர் லெட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்து என்ன பண்ணிங்க அலிமல் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்களா அலி ரேமெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் நம்ம ஃபார்ம் ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ இருக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்க வார்த்தைகளுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபோ ஃபோன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் லெட்டர் இருக்கு எம் அடுத்து த்ரீக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இது ஐ அடுத்தது ஆர் அடுத்த ஏ அடுத்த என்ன இருக்கு சி அடுத்த எல் இந்த வந்துருச்சு மிராக்கி ஃபஸ்ட் லெட்டர்லேயே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சூப்பர் ஸோ என்னது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபோர் ஆமாம் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகே சூப்பர் கரெக்டாக தான் போட்டுருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடச்சிது ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பிடிக்கும் டூ லெட்டர்ஸ் அண்ட் தென் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் என்னங்கிறது தெளிவாக பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது நம்ம தெளிவாக பார்த்தா நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் கொடுக்கிற வாசிங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு லெட்டர் ஃப்ரம் த ஏ டு எம் ஆர் ரிட்டன் லிவிங் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஒன் லெட்டர் அதாவது லெட்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏ டு எம் எழுதியிருக்காங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லெட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதியிருக்காங்க சரியா ஒரு லெட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதுறாங்க அண்ட் தென் த ரிமைனிங் லெட்டர் இன்சர்டட் வேற இந்த வேர் இன்சர்டட் பிகினிங் வித் என் அண்ட் எண்டிங் வித் இசட் சரிங்களா அப்போ இசட் வரைக்கும் என்ன பண்றாங்க மீதி இருக்கக்கூடியதை வந்து என்ன பண்றாங்க லெட்டர்ஸ் உள்ள இது பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா சரி இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்டர் எம் கப்புறம் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் லெட்டர் உட் பி எக்ஸாக்ட்லி பிடிவின் டி அண்ட் கேன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா விச் ஆஃப் லெட்டர் பிடிவின் எக்ஸாக்ட்லி பிடிவின் டி அண்ட் கே க்கு நடுவில் எத்தனை அதாவது எந்த லெட்டர் இருக்கும் சொல்லி கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு சரியா டி அண்ட் கே க்கு நடுவில் எந்த லெட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா சரி இப்போ இந்த
இரண்டு எழுத்துக்களுக்கும் இடையே ஒரே எழுத்துக்கள் இடைவெளி விட்டு எழுதுவோம் இட இடப்பட்ட வகையில் எண்ணில் இருந்து தொடங்கி இசட் வரை எழுதி பிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ இங்கே வந்து என்ன என் ஓ ஓ டு பி கியூ டு ஆர் அப்புறம் எஸ் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம் பிக்யூ ஆர் எஸ் விட்டு டி எழுதுவோம் டிக்கு அப்புறம் யூ பி எஸ் யூ வி அப்புறம் டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் வருமா சரி ஓகே சரி இப்போ இதில் வந்து எனக்கு டீக்கும் கேக்கும் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்ம குறுதுல டிக்கும் கேக்கும் நடுவில் உள்ள வித்தியாசம் உள்ள விடப்பட்ட உள்ள எழுத்துக்கள் சரிங்களா டிக்கும் கேக்கு உள்ள விடப்பட்ட உள்ள எழுத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் டி சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து இருந்து டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கிஃப்ட் பிடிவிந்த அட்ஜஸ்டன் லெட்டர் இந்த சீரீஸ் டிக்ரீஸ் பை ஈச் ஒன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணணுமா ஒரு நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஈச் பை ஒன் சொல்லி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அட்ஜஸ்டன் லெட்டரோட டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது நமக்கு வந்து கரெக்டாக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் பி ஹச் டிஃப்ரெண்ட் வேரி ஆயிடும் பிங்கிறது நமக்கு என்ன வேணும் டூ பார்ப்போம் ஹச்சுங்கிறது எயிட்னு பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் வேற ஆகுது எம் அண்ட் எஸ் பார்த்தா இது தேர்ட்டீன் அது அங்கே நைன்டீன் பேரும் அதுவும் வராது இங்கே ஐ அண்ட் எம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஐ வந்து நைன் தெரியும் யங்கிற தேர்ட்டின் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது இப்போ டி அண்ட் இசட் பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா என்ன வரும் டிங்கிறது டுவெண்ட்டிங்கிறது தெரியும் இது இசட்டுங்கிறது என்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாரி இசட்டுங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் என்ன தான் ஃபைவ் இருக்குது சரி இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா என்னாச்சு நமக்கு சிக்ஸ் அடுத்தது ஹச் அண்ட் எண் பார்த்தோம்னா நமக்கு இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வேரியபிள் மாதிரி இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இது வந்துருக்கு அடுத்து இசட் இருக்குது இசட்டுங்கிற டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து இ வந்துருக்கு இங்கிறது ஃபிஃப்த் லெட்டராக இருக்கும் ஃபிஃப்த் லெட்டர்னு போது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபோர் இருந்திருக்கும் அடுத்த பாருங்கள் ஐ இருக்குது ஐங்கிறது எனக்கு நைன் இருக்கும் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிற பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட் வேரி ஆகுது ஃபைவ் அதாவது என்ன ஆகும் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது என்ன இருக்கும் ஃபோர் த்ரீன்னு சொல்லி என்ன ஆகுது நமக்கு வேரியண்ட் ஆகுது அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி செவன் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரீ அரேஞ்ச் இந்த அல்ஃபபட் காட்டஸ் நான் பொசிஷன் ஆஃப் ரோம் ஒரு அன்சேஞ்சின்னு கேட்கணும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வார்த்தையை ஆங்கில செய்தியின்படி அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய நான் அல்ஃபபடிக் சீரீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரீ அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் டி ஆர் ஏ என் எஸ் எஃப் ஓ ஆர் எம் சரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வார்த்தை என்ன பண்ணுறோம் அல்ஃபபடிக் சீரீஸில் மாற்றுறோம் அப்படின்னா ஏ எஃப் அதாவது அல்ஃபபட் வார்த்தையில் இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா சரி ஓ ரெண்டு ஆர் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு ஆர் அடுத்தது எஸ் டி சரியா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதில் எந்த இது வந்து சீரியஸ் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய எண் தான் வந்து எனக்கு சேமாக இருக்குது அப்போ ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் சேமாக இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டு என்ன கொடுக்குறாங்க கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் தான் மச்சப் தஸ் லெட்டர் அண்ட் மிச் ஆஃப் த வேர்ட் ஃபார் மெனி லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் த வேர்ட் ஆங்கில அகரசரங்கள் இடைப்பட்ட உள்ள எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை போல் பின்வரும் வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ள வார்த்தைகளில் எத்தனை ஜோடிகள் உள்ளன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது அந்த இது காம்பரிசன் சரிங்களா பேர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கிரியேட்டிவ் லெட்டர் ஸோ கிரியேட்டிவில் பார்த்தா சி அதுக்கப்புறம் டிஇ இது ரெண்டும் ஒரு பேர் கிடைக்கும் சிடிங்கிறது எனது ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சு அடுத்த பாருங்கள் ஏ பி சி டி இந்த இருக்கு ஏயும் இயும் ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சு சரிங்களா அதான் ஏ பி சி டி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றும் இதில் பி போட்டோம் அப்போ சி போட்டோம் அடுத்த டி போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இ வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்போ இது ஒரு ரெண்டாவது பேர் அதேமாதிரி ரிவர்ஸ்லையும் செக் பண்ணுவோம் ரிவர்ஸில் செக் பண்ணோம்னா என்னாச்சு இக்கு அப்புறம் சி இதெல்லாம் வராது அடுத்த பி எஸ்டியூ வி விக்கு அப்புறம் வந்து ஆ வருது பாருங்க இப்படி வருது இந்த இருக்கு டியும் வி இருக்குல்ல இந்த இருக்கு டியும் வியும் ஒரு பேர் தேர்ட் பேர் சரிங்களா அப்போ வந்து எத்தனை பேர் தான் இருக்கு மூணு பேர் தான் வேற எதுவும் வருமா இ ஆர் இல்லை பாருங்க அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு மூன்று பேர் சரிங்களா தேர்ட் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே மூணு பேர் கிடைக்கு அடுத்த பாருங்க நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக அது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறோம் போனது சம் பண்ண மாதிரி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அந்த இதில் கொடுத்துருக்கப்படி என்ன பண்ணுறோம் டிஷ்னரி ஆர்டரில் ஆமாம் டிஷ்னரி ஆர்டரில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ
ஆன்சர் சரிங்களா மிடில் லெட்டராக வரக்கூடியது என்ன இருக்கும் கவுன்சில் தான் என்னது நமக்கு ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தொன்னு ஐம்பத்தொன்று பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சம் அதாவது என்ன பண்ண சர்வே வந்து நூறு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்களா அதில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தினை ஹிந்தி இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறவங்களா உள்ளவங்க ஏன்னா வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தோஸ் ஸ்கூ ஆக நோ ஆல் தி த்ரீ லாங்குவேஜஸ் டு தோஸ் ஸ்கூ நோ த சான்ஸ்கிரிட் அதாவது எல்லா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் சான்ஸ்கிரிட்டுக்கும் இருக்கக்கூடியது என்னங்கிறது பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ எல்லா லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் பார்க்கணும் ஸோ ஆ ரேஷியோ ஆஃப் ஆல் த்ரோ த்ரீ லாங்குவேஜஸ் அப்போ வந்து மூணு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் என்னங்கிறது முதல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ மூணு லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சவங்க யார் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் மூணுமே தெரிஞ்சது யார் இந்த ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆல் த்ரீ லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சது யார் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னங்க தோஸ் ஹூ டஸ் நாட் நோ சான்ஸ்கிரிட் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் தெரியாதவங்க எத்தனை பேர் என்று கேட்டிருக்காங்க சரியா சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் தெரியாத ஆட்கள் எத்தனை பேர் என்று சொல்லி காட்டுறாங்க கண்டிப்பாக இந்த இரநூறு பேருக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது இந்த இரநூத்தி இருபது பேருக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது இந்த நூற்றி இருபது பேருக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது அப்போ இது மூணு ஆட் பண்ணிக்கலாமா இரநூறு பிளஸ் நூற்றி இருபது பிளஸ் என்ன இரநூத்தி இருபது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா என்னாச்சு நமக்கு ஐநூற்றி நாற்பது கிடைக்கும் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நூறு இஸ் டூ ஐநூற்றி நாற்பது பார்க்கும் அடிச்சிட்டோம்னா என்னது இங்கே ஒரு நூறு பேரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இஸ் டூ ட்வெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஓகே அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் சம்பவமா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கேர்ள்ஸ் சரிங்களா அதான் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அத்லட்டிக் ரெக்டாங்கல் இது எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க அப்போ ட்ரையாங்கிள்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் வந்து என்ன தான் கேர்ள்ஸை ரெப்ரஸ் பண்ணுறா சர்க்கிள் வந்து என்ன அத்லெட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறா ரெக்டாங்கிள் வந்து என்ன தான் பாய்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அண்ட் ஸ்கொயருங்கிறது என்னது டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் ஆனவங்களை ரெப்பர் பண்ணுது நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் ஒழுக்கமான உள்ள தடவலை வீரர்களும் ஆண்களை குறிப்பிட்டது யாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தோஸ் கோ அது பாய்ஸ் கோ அத்லெட்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின் இண்டிகேட்டர் அத்லெட்டாக இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் டிசிப்ளின் இண்டிகேட்டராக இருக்கக்கூடியது மொத்தம் யார் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அத்லெட்ஸ் ஆஃப் த பாய்ஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா அத்லெட் வந்து சர்க்கிள்ங்கிறது தெரியும் பாய்ஸில் பார்த்தா யார் இருக்கா இந்த த்ரீ இந்த டூ அதே மாதிரி என்ன டிசிப்ளின்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ ஆப்ஷன் இந்த டூ இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் அப்போ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வரணும் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கைலாஷுங்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணா தேர்ட்டி மீட்டர் நார்த்த பக்கம் போகிறாரா சரியா நார்த்த பக்கம் என்ன பண்ணுறாரு தேர்ட்டி மீட்டர் நடக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரா ஒரு வலது பக்கம் திரும்புறாரா ரைட் திரும்பி என்ன பண்ணுறாரா ஒரு நாற்பது மீட்டர் நடக்காரு திருப்பி என்ன பண்ணுறாரா ஒரு ரைட் திரும்புறாரா ரைட் திரும்பினா கீழ் நோக்கி வராரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரா ஒரு இருபது மீட்டர் நடக்காரா சரியா இது தேர்ட்டி இங்கே ஒரு இருபது சரிங்களா அதனால கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் அறிஞ்சுக்கோங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரா ஒரு ரைட் திரும்பி மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரா ஒரு நாற்பது மீட்டர் நடக்காரா சரியா நாற்பது மீட்டர் வந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஹவு மூணு மீட்டர் ஸ்பீஸ் வந்து ஒரிஜினல் பாயிண்ட் அப்புறம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் தள்ளி இருக்கார் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டு அப்ப நமக்கு என்னது பத்து மீட்டர் தான் தள்ளி இருக்காங்க ஏன்னா இங்க முப்பது இருபது பேருக்கு பத்து மீட்டர் அப்போ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐம்பத்தி நாலு தெர் ஆர் ஃபோர் டவுன்ஸ் இந்த பி கியூ ஆர் எஸ் டி இருக்கு கியூ மூணு டவுன் இருக்கான் சரிங்களா கியூ இஸ் டு த சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் த பி கியூ வந்து எங்கே இருக்காங்களா நமக்கு வந்து பியோட சவுத் வெஸ்ட்ல இருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா அதோட சவுத் வெஸ்ட்னா என்ன இந்த டெரக்ஷன்ல வரும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நார்த் இங்கே என்ன வரும் ஈஸ்ட்டு இங்கே கீழே இருக்கிற சவுத் இது வெஸ்ட்டு சரிங்களா அப்போ சவுத் வெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கேன் கீழே யார் இருக்கா கியூ இருக்காங்களா ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்களா அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களா தென் தென்மேற்கில் உள்ளது கியூ வடக்கு <laughs> வட
ஐம்பத்தஞ்சு ஒரு வாட்ச் வந்து என்ன பண்ணுதான் நமக்கு டைம் வெயிட் பண்ணுதான் நாலுன்னு சொல்லி மணி காமிக்கலாம் மணி முல்ல வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா மினிட்ஸ் முல் வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ இதில் ஹவர் ஹேண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க நாலரை அப்படிங்கும் போது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிளாக் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குமா இதில் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்னா இது ஆறு கிட்ட காமிக்கும் இது நாலு கிட்ட காமிக்கும் ஓகேவா இது ஆறு கிட்ட காமிக்கும் இது நாலு கிட்ட காமிக்கும் இதில் வந்து என்ன சொல்லுங்கன்னா நிமிட்ஸ் ஹேண்ட் வந்து இதில் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க நிமிட்ஸ் ஹேண்ட் வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ ஹவர் ஹேண்ட் வந்து என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஹவர் ஹேண்ட் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் மேல நோக்கி தான் இருக்கும் சரிங்களா அதாவது கீழே இருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் மேலே இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் மேல நோக்கி தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் மேல இந்த டேரக்ஷன்ல பார்த்தா இது வந்து நார்த்தா இருக்கும் அப்ப இது என்னவா இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டா தான் இருக்கும் ஓகே இது கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டா தான் இருக்கும் சோ வந்து என்ன ஆன்சர் டி வடகிழக்கு ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரேடியஸ் டுவெண்ட்டியா ஹைட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் சரிங்களா அப்போ ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டூ எழுது நமக்கு இருபது அதே இது ஹைட் எவ்வளவா ஹச்சு வந்து எவ்வளவா அறுபதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு வந்து என்ன தெரியும் ஃபார்ம்லா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ்ன்னு கேட்டுருக்காங்க என்ன சொன்னால் டோட்டல் ஏசியாவும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டுருக்காங்க அப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் அது ஏரியா சரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட சிலிண்டரும் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் வேற ஒன்று கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் சரி அதாவது என்ன பண்ணுறோம் கேர்வ் சர்ஃபேஸ் சிஎஸ்ஏவும் இது வேறு எதோட சிலிண்டரோட இது கேட்டுருக்காங்க ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்குமா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிவைடட் பை அதே மாதிரி கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் ஹெச்ங்கிறது வரும் இதுதான் ஃபார்ம்லா நம்ம வந்து என்ன இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறனால இப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்போ இது ஃபார்ம்லா என்ன வரும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் இன்டூ ஹச் ப்ளஸ் ஆர்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருப்போம் டிவைடட் பை இங்கே வந்து டூ பை ஆர் ஹச்னு வரும் இதில் டூ பை ஆரையும் டூ பை ஆரையும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ ஹச் ப்ளஸ் ஆர் இருக்கும் ஹச் ப்ளஸ் ஆர் போட்டோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு ஹச்சுங்கிறது என்னது நமக்கு தெரியும் அறுபது அப்போ அறுபது ப்ளஸ் இருபது டிவைடட் பை திருப்பி என்னது ஹச்சுங்கிறது எனது அறுபது அப்போ என்னாச்சு எண்பது டே எண்பது இஸ் டூ அறுபது கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு ரேஷியோ படி பார்த்தா என்ன வரும் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீங்கிறது கிடைக்கும் இங்கே என்ன இருக்கிற ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அப்போ ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு என்னது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் கேர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ சிலிண்டர் சரிங்களா டிஎஸ்ஏவும் என்னது சிஎஸ்ஏவும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் டிவைட் ரேஷியோன்னு கேட்கணும்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ்டம் ஐம்பத்தி ஏழு தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் டூன்னு சொல்லி வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா தேர்ட் ப்ரொபோஷனல் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது நமக்கு ஆக்சுவலாக ஈஸி தான் பேசிக் தான் ஃபார்ம்லாம் வந்து தேர்ட் ப்ரொபோஷனல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்ம்லாம் ஏ டிவைட் பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் இது வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம் சரியா இது தான் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ பியோட வேல்யூ ரெண்டு பக்கமும் போட்டுக்கிட்டோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஏ என்னங்கிறது எடுத்துருக்கோம் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபார்முலாக்குள்ளே நம்ம சப்சிட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் மை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ திருப்பி எனது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு கிடைக்கும் ஏன் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஓகேவா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன்று கிடைக்கும் இன்னொன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வேல்யூ இதை போட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இதில் எழுதுறேன் இந்த பக்கம் எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்னொன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு இருக்கும் அப்போ ஒரு இதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆன்சர் வந்து
ஆப்ஷன் <laughs> Okay, wow. Y plus is equal to 2x. Next, we are going to how many years there will be a sum of the money doubt itself 12 percentage per annum. So, we are going to check it out. So, one year, we are going to check it out. 12 months கிடைக்கும் அப்போ ஃபார்முலா தெரியும் எஸ்ஐ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கு நல்லா ஃபார்முலா தெரியும் இது பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அமௌண்ட் இஸ் இக்வல் டு கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் அமௌண்ட் இதுன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இதில் எத்தனை இயரில் வந்து டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து எனக்கு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் போயிட்டு சப்சிட் பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் பி இன்டூ இந்த பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்டில் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு டுவெல் அதாவது பி இருக்கும் அதாவது பி இன்டூ இன்டூ டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு நமக்கு பின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த பின் பின்னு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ டி டிவைட் பை சாரி டூ டீல டுவெல் டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ டீயோட வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கொண்டு போய் அடித்தோம்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ கிடைக்கும் சரி அப்போ வந்து டி வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீங்க அப்போ இருபத்தஞ்சி அதாவது எனக்கு இருபத்தஞ்சி டிவைட் பை த்ரீ இயர்ஸ்க்கு சரி அது இது பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்போ ஒரு டுவெல்னா என்ன ஆச்சு நமக்கு த்ரீயில் அடித்தோம்னா என்ன ஆச்சு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் கிட்ட என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகுது ஹண்ட்ரட் அதாவது இதுல இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் மந்த் அப்படின்னு வரும் ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய எப்படி இருக்கும் நூறு மந்த் சரியா அப்போ டூ இயர் அதாவது ஹண்ட்ரட் மந்த்ஸ் இதில் கிடச்சிரும் அப்போ நமக்கு இது வந்து எப்படி எடுத்துப்போம் ஹண்ட்ரட்னா நமக்கு எயிட் இயர்ஸ் எடுத்துப்போம் சரியா எயிட் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஏன்னா என்ன நமக்கு தெரியும் ஒன் எயிட்டிங்கிறது தெரியும் நமக்கு வந்து அண்ட் எயிட் மந்த்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ்ங்கிறது தான் என்னது நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா எயிட் மந்த் ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ங்கிறது தான் என்னது நம்மளோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கார்டன் ஒரு கார்டன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்களா சரியா ஸோ இந்த கார்டன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறத வச்சு நமக்கு வந்து சம் கேட்குறாங்க ட்ரையாங்கிளர் வந்து என்ன பண்ணி இட்ஸ் அ பேஸ் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜம் சரிங்களா கார்டன் வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு பேஸ் வந்து என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சாரி ஒன் செகண்ட் அறுபதா சம் பண்ண போடல நீங்கள் ஆ இதில் ஒரு சம் ஆஃப் த மணி பிகம்ஸ் தான் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் இயர்ஸில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னங்கிறது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரியா அப்போ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து நமக்கு பேசிக்ஸாக ஃபார்முலா தெரியும் என்னங்கிறது தெரியும் நமக்கு கிடச்சிருக்க கூடியது த்ரீ இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை என்ன பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹோல் கியூப் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா போட்டு செஞ்சுருப்போம் சரிங்களா இது வந்து என்ன ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி என்ன ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறது வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு இது வந்து என்ன இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இது வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து டூ ஜீரோ செவன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இது ரெண்டு வச்சு கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இது ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இதுங்கும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஏன்னா த்ரீ சிக்ஸ் போச்சா மீது த்ரீ தான் ஈக்குவல் டூ த்ரீ டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டே என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ போட்டோம்னா என்ன இருக்குது நமக்கு த்ரீ பை டிவைட் பை டூ கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன ஒன்று த்ரீ டிவைட் பை டூ தான் வந்து என்னது ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஓ இதுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்னங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அந்த பக்கம் எக்ஸ் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ எயிட் ஜீரோ இன்டூ டூ டூ டிவைட் பை த்ரீனு வரும் த்ரீனால் அடிச்சு இது பண்ணோம்னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன் டூ ஜீரோ ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ என்னது எயிட் நைன் டூ ஜீரோ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன்
இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிற கேட்காங்க அப்போ ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற டீம் வந்து எவ்வளோ பண்ணுறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது எவ்வளோ சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அது ஒன்று என்ன எக்ஸ் ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா த்ரீ கிலோமீட்டருக்கு பெர் அவர் டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்காங்கன்னா ஃபோர்க்கு எடுத்துக்காங்க அதே இன்னொரு எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போயிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் போயிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் இவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய மொத்த டோட்டல் டைம் எவ்வளோ கிடையாதுன்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸுங்கிறதுனால எடுத்துக்கிறோம் சரியா ஃபார்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ டிவைட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் இஸ்கூல் டைம் அந்த இதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துனா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்ஸ்டிங்கிற எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும் த்ரீ செவன் அப்படிங்கும்போது பார்த்தோம்னா மொத்தத்தையும் நம்ம இது பண்ணோம்னா இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் கிடைக்கும் நம்ம த்ரீ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டிங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் நம்ம டுவெண்ட்டி போகும் அங்கே டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் கூட்டணும்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி செவன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடச்சிருக்கும் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா என்னாச்சு த்ரீ தான் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் அப்போ ஆன்சர் என்ன த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் அதான் த்ரீ அதாவது த்ரீ எக்ஸ் வரும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரும் ஒன்னுங்கிறதுனால நமக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அண்ட் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அது மூணு கிலோமீட்டருக்கு அதே அப்படி தான் போயிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் சார் அறுபத்தி மூணு அறுபது மாதிரிங்க டூ பாய்ஸ் கண்டினியூஸ் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அந்த ஒர்க் ஆஃப் தான் டுகெதர் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் பாய் வந்து ஃபிஃப்டின் டேஸ்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் த செகண்ட் பாய் எவ்வளோ நல்லா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏ ப்ளஸ் பி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏ பாய் பி பாய் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேஞ்ச் செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஸோ டூ பாய்ஸ் செஞ்சாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டென் டேஸில் முடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ஒருத்தர் மட்டும் செஞ்சாங்கன்னா எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஃபிஃப்டின் டேஸில் முடிச்சார் அப்படின்னா நம்ம என்ன மைனஸ் ஒன் பை டர் பை டென் ஈக்குவல் டூ அந்த ஒரு சிங்கிள் பாய் பி பாய் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இது கேல்சியம் எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு நூற்றி ஐம்பது இங்கே வந்து டிவைட் பை இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் நமக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து என்ன அஞ்சு கிடச்சிருக்கோம் சரி அஞ்சு நாள் அடிச்சோம்னா என்ன நமக்கு ஒன் டிவைட் பை தேர்ட்டி அப்போ டோட்டலாக எத்தனை டேஸ்க்கு இப்படி இருப்பாங்க தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அந்த பி பாய் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் ஒன் பை தேர்ட்டின் கிடச்சிருக்கும் ஸோ டோட்டல் டேஸ் எனக்கு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க இருந்திருப்பாங்க சரிங்களா அவங்க ஒர்க் இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்டிகல் சோல்ட் அட் த கெயின் ஆஃப் ஒய் பர்சன்டேஜ் இந்த ஏல்ட் அந்த ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் த சோல்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஒய் பர்சன்டேஜ் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் என்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ அந்த கொஸ்டின் கொடுத்துக்கபடி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ் இன்டு ஃபஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கெயின் ஆயிருக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து என்னது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைச்சனால நூற்றி அஞ்சு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி என்ன இருக்கு அதே அதே தான் ஒரு ஆர்டிகிள் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ திருப்பி என்ன ஆயிருக்கு நமக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆயிருக்கு அப்போ நைன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு இது சரிங்களா ரெண்டு இது வச்சு என்ன என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டோட்டல் வந்து எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கும் அப்போ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அடிச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா அடிச்சு இது பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே எதையும் அடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் இன்டூ டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா சாரி ஃபிஃப்டீன்ங்கிறது எனக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் மோர் அப்படின்னு சாரி இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன் போகணும் சரிங்களா பதினஞ்சு எதுக்கு இந்த அஞ்சு நூறுலேருந்து கூட தானே இருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சு இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு நூற்றி ஐம்பது வந்து என்ன ஆகும் நம்மளோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு வருஷம் ரொம்ப ஈஸி என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்களேன் ச
நெக்ஸ்ட் சம் அறுபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் அடுத்த சம் ஸோ இதில் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேரளா பீகார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கேரளா பீகார் இந்தியா இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது இந்தியாவுக்குள்ள இருக்குது ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா உள்ள கேரளாவும் பீகாரும் இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி அந்த டயக்ராம் வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வரைகிறோம் சரிங்களா வரைஞ்சா என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஆன்சர் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ வரையறது தான் இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் சம் எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த டயக்ராமில் எப்படி ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு அறுபத்தி ஏழு ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் ஸ்மோக்கர்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் லாயர்ஸ் நான் ஸ்மோக்கர்ஸை போட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஸ்மோக்கர்ஸ் எல்லாரும் லாயராக இருப்பாங்களா இல்லை எல்லா லாயரும் வந்து ஸ்மோக் பண்ண நான் ஸ்மோக்கராக இருப்பாங்க இல்லை அப்போ எல்லாருமே என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கலாம் இதுக்கும் ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் ஃபாலோ அண்ட் ஆகும் சரிங்களா எல்லா ஆப்ஷனும் சாரி ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்ன பார்த்தோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் போன சம்க்கு தேர்ட் ஆப்ஷனுங்கிறது பார்த்துட்டோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்களேன் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஏற்கனவே போட்ட சம் தான் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு பார்த்தோம்ல ரேடியஸ் என்னங்கிற ஹைட் வச்சு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான் ஸோ என்னது ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ தான் நமக்கு வந்து என்ன செய்ய ஆன்சர் கிடச்சிச்சு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் அறுபத்தி ஒம்பது சூப்பர் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது எப்பவுமே ட்ரையாங்கிள் நான் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இருக்கக்கூடியதில் இதை எத்தனை இருக்குது மூணு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ சரியா இது ஒரு மூணு அடுத்த இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இதில் ஒரு மூணு ஓகே அடுத்த இது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இதில் ஒரு மூணு அப்போ எத்தனை ஆச்சு ஒம்பது ட்ரையாங்கிள் ஆச்சு இது வந்து என்ன ஆச்சு இது எல்லாமே சேர்த்தா என்ன ஒம்பது இது பத்தாவது ட்ரையாங்கிள் இது பதினொன்றாம் ட்ரையாங்கிள் ஓகே அப்போ பத்து பதினொன்று ஆச்சு ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்கள் பத்து பதினொன்று இது ஃபுல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஒரு ட்ரையாங்கிள் சரி இது ஃபுல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்போ இது பன்னெண்டாவது ட்ரையாங்கிள் ஓகே அதே மாதிரி இந்த கார்னர் ஃபுல்லாக சேர்த்தா ஒரு ட்ரையாங்கிள் பன்னெண்டு அப்போ இது என்னாச்சு பதிமூணாவது ட்ரையாங்கிள் ஓகே அப்போ இது பதிமூணாவது ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம் ஆனால் இதில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் பதிமூணு அப்போ இது பதினாலு அதே மாதிரி என்னாகும் இந்த டைரக்ஷன்லேயும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் பதினஞ்சு சரிங்களா மொத்தம் அப்போ எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு நமக்கு பதினஞ்சு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது சாரி பதினஞ்சு வருமா இன்னும் ஒன்று வருமே இந்த இருக்குல்ல இவங்களும் சேர்க்கலாம்ல பதினஞ்சு இது ஒன்று எனது பதினாறு அதே மாதிரி இது ஒன்று எனது பதினேழு மொத்தம் அப்போ எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு பதினேழு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது சரிங்களா நம்ம டோட்டல் எத்தனை இருக்கு செவன்டீன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்க மிரர் இமேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மிரர் இமேஜ் பாருங்க என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜுக்கு மிரர் இமேஜ் கேட்டிருக்காங்களா மிரர் இமேஜ் ஆமா கீழே இருக்கக்கூடியது மிரர் அப்போ மிரர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கீழே உள்ள டேரக்ஷன்ல பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய டேரக்ஷன் அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்குது அப்படியே வந்து என்ன இருக்கணும் நமக்கு இந்த சைட்லயே இருக்கணும் சரிங்களா அப்ப ரெண்டு இதுவும் அதே மாதிரி இருக்கு ஓகே ஸோ ரெண்டு மூணு இதுவுமே அதே இருக்கு ஆனா ஆரோ கீழே எதுலையுமே இல்லை இது அப்போ இந்த டயக்ராம் வராது இந்த டயக்ராம் வராது இந்த ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறிடுது அப்போ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆரோ இங்கே இருக்கிற காரணத்தினால இதே ஆரோ என்னது இதில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இருக்கக்கூடிய செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸும் அந்த என்ன பண்ணோம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸோ ரிமே அடுத்தது நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு கிளாஸில் சந்திப்போம